ஆ ஓகே சார் ஆ சி லிசன் இன்றைக்கி கிளாஸ் வந்து நம்ம நியூ யூனிட்ஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த நியூ யூனிட்ஸ் வந்து நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்க்கணும் ஸோ அப்போ இன்றைக்கி டாபிக் வந்து ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் நம்ம எடுக்கணும் ஸோ இந்த யூனிட் பொறுத்த வரையும் கொஞ்சம் எலாபரேட்டடாக நம்ம டீட்டெயில்டாக கோ த்ரூ பண்ணணும் பிகாஸ் ஏன்னா இதில் நிறைய பேர் வந்து ஃபார்முலா செட்ஸை மட்டும் அப்படியே ஃபுல்லாக ஃபை பை ஹார்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபுல் யூனிட்ஸை நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் இந்த யூனிட்டை வந்து கொஞ்சம் கிளாரிட்டியாக நம்ம எடுத்தாகணும் ஓகேயா சரி ஓகே ஃபைன் இப்போ நம்ம டேரெக்டாக யூனிட் போகலாமா ஃபைன் ஸோ உங்களுக்கு டவுட்ஸ் எதுவும் இருந்ததுன்னா பேரலாம் உங்களோட சேனலில் கீழே போஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க இப்போ நம்ம யூனிட் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ யூனிட் நேம் வந்து ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டுமா ஓகே ஃபைன் இப்போ இந்த யூனிட் பொறுத்த வரை நம்ம டீட்டெயில்டாக கொஞ்சம் கிளியராக கோ த்ரூ பண்ணணும் ஸோ இந்த யூனிட் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பிஃபோர் தட் நீங்கள் கொஞ்சம் இந்த யூனிட்டை பற்றினா ஒரு ரீகேப் வந்து கிளியராக இருக்கணும் ஓகேயா ஃபைன் இந்த யூனிட் பொறுத்த வரையும் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே இது வந்து சிபிஎஸ்சி டெக்ஸ்ட் புக் படி பார்த்திங்கன்னா சாப்டர் நம்பர் செவனில் வருது ஸோ அப்போ இது ஒரு செப்பரேட் சாப்டராக வந்து சிபிஎஸ்சி டெக்ஸ்ட் புக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க பட் மெட்ரிகுலேஷன் புக்கில் பொறுத்த வரையும் இஎம்ஐ அண்ட் ஏசி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு யூனிட்டாக இது கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக அந்த இதில் ஒரு பார்ட் வந்து இந்த ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் வந்து ஸ்பிளிட் அப் கொடுத்துட்றாங்க ஓகே ஸோ இப்போ எப்படி வந்து உங்களுக்கு கரண்ட்டில் வந்து மேஜராக டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கரண்ட்டஸ் தேர் ஒன்று வந்து ஏசின்னு சொல்கிறோம் இன்னொன்று வந்து டிசின்னு சொல்கிறோம் ஸோ எப்படி நீங்கள் ஏசின்னு ஒரு செப்பரேட் பார்ட் நீங்கள் படிக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி தான் டிசி அப்படின்னு ஒரு செப்பரேட் பார்ட் இருக்குது பட் டொமஸ்டிக் செக்டார் பொறுத்த வரையும் நம்ம டொமஸ்டிக் சைடில் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுற அப்ளிகேஷன் வந்து ஏசி தான் இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம யூஸ் பண்ணுற யூசேஜஸ் ஸ்பைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டோட ரோல் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது டிசியை பொறுத்த வரை மேக்ஸிமம் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டார்ஸில் கொஞ்சம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி லோ எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஓகே லோ குவான்டிட்டி எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் லைக் உங்களோட மொபைல் ஃபோன் ஓகே தென் அதே மாதிரி லேப்டாப் அதில் எல்லாமே பேட்ரி சோர்ஸில் டிசி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகே ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் டிசி மேக்ஸிமம் அப்ளிகேஷன் வந்து நம்மளோட ஏசி தான் நம்மளோட டொமஸ்டிக் பாக்ஸ் அதாவது சப்ளை பாக்ஸ்னு சொல்கிறோம் அந்த சப்ளை பாக்ஸில் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு கேரளா எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு ஓகே கர்நாடகா எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு அந்த மாதிரி ஸ்டேட் வைஸ் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஏசி அப்படிங்கிற ஒரு கரண்ட்டை வந்து உங்களுக்கு சப்ளை பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக ஓகேயா சரி ஓகே ஃபைன் ஸோ எது மூலமாக இப்போ சப்ளை பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த யூனிட்க்கு இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்மா ஓகேயா ஸோ எக்ஸ்பெஷலி நீங்கள் வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து மேபி உங்களோட ஹை ஸ்டடீஸ் நீங்கள் போகிறீங்க எய்தர் மெடிசனாக இருக்கட்டும் இல்லை எம்பி உங்களோட இன்ஜினியரிங்காக இருக்கட்டும் ஸோ எய்தர் இன்ஜினியரிங் ஆர் மெடிசன் ரெண்டு ஃபீல்டுலேயுமே வந்து கரண்ட் இஸ் அ மேஜர் ரோல் ஓகே மெடிக்கல் ஃபீல்டை பொறுத்த வரை நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே இசிஜியில் இருக்கட்டும் இஇஜி சிடி ஸ்கேன் ஓகே எம்ஆர்ஐ எல்லாத்துலேயுமே எலக்ட்ரிசிட்டியோட ரோல் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அந்த எலக்ட்ரிசிட்டியை பற்றின ஒரு கிளியர் ஐடியா அதாவது ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட் இஸ் தேர் பட் அதில் மெயின் பார்ட் எது அப்படின்னா ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் ஓகே ஸோ அந்த கரண்ட்டை பற்றி நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு ப்ரீவியஸ் லெசன் வந்து நம்ம கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி பார்த்தோம் அதில் வாட் இஸ் மீன் பை கரண்ட் ஓல்டேஜ் ரெசிஸ்டன்ஸ் நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் வந்து எப்படி சர்க்கியூட்ஸ் அனலைஸ் பண்ணணும் ஸோ ஹவு டு அனலைஸ் த எலக்ட்ரிக்கல் வயரிங் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாத்த பற்றியும் நம்ம கிளியர் அப்ளிகேஷன் சைடில் ஃபுல்லாக நம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருந்தோம் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் எப்படி சால்வ் பண்ணணும் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன அதெல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு ஸோ அந்த யூனிட்டோட கண்டினியூவேஷன் பார்ட் தான் இந்த யூனிட் ஓகே ஸோ இந்த யூனிட் வந்து நான் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணி ட்ரை பண்ணிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜஸ்ட் நம்ம தேரி தேரி செக்ஷன்ஸ் ஃபுல்லாக நம்ம பிடிச்சிடலாம் ஸோ என்னென்ன தேரி செக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னு ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் பார்ட் ஃபுல்லாக ஒரு தேரி செக்ஷன் இன்னொரு பார்ட் வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபுல் ஆஃப் அண்ட் அதர் தேரி செக்ஷன் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம அந்த மேத்தமெட்டிக்க
transformer okay so appa total dc generator la irukku actually but ninga transformer poruthu varaiyum transformer is ac machine appdi nama solla mudiyum idhula okay so idhu vandu application part la mathematical analysis abdingradhula ipa namba enna edukka porom appadina first eduthona ac uh, with load analysis system adhavadhu edha edukringa appadina ac with load analysis systems adha da namba majora namba idhula full ave discuss panna porom load analysis okay and the load analyze panna poringa edha vachu namba analyze panna porom appadina ac alternating current vachu neenga analyze panna poringa so yen load vandu direct current vachu analyze pannalama na adu kandipa pannalam but namba syllabus la ac mattum da neenga inda chapter full ave focus pandreenga okay so ipo inda load analysis appadina first what are all the different type of basic loads are there see load poruthu varai namba current electricity la na ungalku detail la sonna so the different type of loads appdi eduthu ஜெனரலாக இன்டக்டர் சோக் அதெல்லாம் உங்களுக்கு இன்டக்டிவ் லோட்ல வந்துருது சோ அதே மாதிரி தான் கெபாசிட்டிவ் லோட்ல கெபாசிட்டர் கண்டன்சர் ஃபேன் பேக் சைடுல யூஸ் பண்ணக்கூடிய கண்டன்சர் அதே மாதிரி உங்களுக்கு டியூப் லைட்னு நீங்க சொல்றீங்க தட் மீன்ஸ் அது ஃப்ளூரசன்ட் லாம்ப் அந்த ஃப்ளூரசன்ட் லாம்ப்ல சென்டர்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய சோக் ஓகேயா சோ இத பத்தின ஒரு பிராக்டிகல் ஐடியாஸ் வந்து நமக்கு இது प्रीवियस யூனிட்ல நம்ம பார்த்தோம் சோ அந்த யூனிட் வந்து தியரட்டிகல் கண்டென்ட் அதிகம் உள்ள யூனிட் இந்த யூனிட் வந்து மேத்தமேட்டிகல் அனாலிசிஸ் அதிகம் உள்ள யூனிட் ஓகேயா சோ இந்த யூனிட் மூலமா we can able to analyze any kind of ஏசி சிஸ்டம்ஸ் ஓகே அந்த ஏசி சர்க்கியூட்ஸை நம்ம கிளியராக அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அத்தனை மேத்தமெட்டிக்கல் ஐடியாஸ் ஃபுல்லாகவே இந்த லெசனில் நம்மளுக்கு கிளியராக கிடச்சிடும் ஓகே ஸோ கொஞ்சம் ஏசியை பற்றி டீப்பாக இந்த லெசனில் நம்ம போகிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ லோட் பொறுத்த வரையும் பேசிக் டைப் ஆஃப் லோட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த லோட் அனாலிசிஸில் மேஜராக நம்ம பிரிக்கிறது ஆர் லோட் எல் லோட் சி லோட் ஓகே ரெசிஸ்டிவ் அண்ட் இன்டக்டிவ் அண்ட் கெப்பாசிட்டிவ் அதில் மேஜராக நீங்கள் எடுத்துக்கிற லோட் வந்து ரெசிஸ்டர் இன்டக்டர் அண்ட் கெப்பாசிட்டர் இந்த மூணு லோடையும் தான் நம்ம மேஜராக எடுத்துக்கிறோம் இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றியெல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலாக லாஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஓகேயா டூ ரெசஸ் த எலக்ட்ரான் அண்ட் இன்டக்டர் பொறுத்த வரையும் என்ன அப்படின்னா அது ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஏன்னா அது ஒரு காயிலாக உங்களுக்கு இருக்கிறனால மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கிரியேட் பண்ணி அதுலேருந்து ஃபோஸ் எடுக்க முடியும் அது வந்து உங்களுக்கு மேக்னட்டிசம் பார்ட் பட் அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகணும்னா அந்த காயிலுக்குள்ள எலக்ட்ரானோட ஃப்ளோ எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்குது ஓகேயா ஸ்ட்ரெயிட் கண்டக்டரில் போகிறதுக்கும் காயிலில் போகிறதுக்கும் எலக்ட்ரான் ஸ்பீடு வந்து டிஃபர் ஆகுது குறையுது ஓகே அண்ட் கெப்பாசிட்டர் பொறுத்த வரையும் டு ஸ்டோர் த எலக்ட்ரான்ஸ் அது ஒரு டெம்பரவரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் மாதிரி ஸோ எப்படின்னா இன்வெர்ட்டர் மாதிரி எடுத்துக்கலாம் வீட்டில் வந்து இன்வெர்ட்டர் வந்து க்ரீன் கலரில் வந்து சார்ஜிங் மோடாகவும் ரெட் கலரில் டிச்சார்ஜிங் மோடாகவும் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணியிருக்க பர்டிகுலர் லோடை வந்து அந்த இன்வெர்ட்டர் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணது ஓகே ஸோ இன்வெர்ட்டர் அதே மாதிரி ஒன் மோர் டிவைஸ் நம்ம இதில் பார்க்குறோம் சேம் உங்களோட ஃபிசிக்ஸில் ரெட்டிஃபயர் இந்த ரெட்டிஃபயர் இன்வெர்ட்டர்லாம் பவர் கன்வெர்ட்டிங் டிவைஸ் அதாவது ஏசியே டிசியாகவும் டிசி ஏசியாகவும் அந்த மாதிரி மாற்றக்கூடிய பவர் கன்வெர்ட்டிங் டிவைசஸாக சொல்ல முடியும் நம்ம ஓகே அதில் தான் நீங்கள் செமி கண்டக்டர் ஃபிசிக்ஸில் வந்து நீங்கள் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸுங்கிற பார்ட்டில் வந்து ரெட்டிஃபயரில் ஹாஃப் வேவ் ரெட்டிஃபயர் ஃபுல் வேவ் ரெட்டிஃபயர் அதெல்லாம் பார்ப்பீங்க சிமிலர்லி அதே மாதிரி தான் இன்வெர்ட்டரில் உங்களுக்கு மெக்முரை இன்வெர்ட்டர் பெட்ஃபோர்ட் இன்வெர்ட்டர் அது மாதிரிலாம் நிறைய இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து சிம்பிளான லோட் அண்ட் லோட் அனாலிசிஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த லோடில் மேஜராக எடுத்துக்க போகிறது ஆர் லோட் எல் லோட் சி லோட் ஓகே ஃபைன் இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த சிஸ்டமை நம்ம எப்படி வந்து காம்பினேஷன் பேராக கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ அப்படின்னா எப்படி கம்பைன் பேர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த லோட்ஸை நாங்கள் ரெண்டு மாடலாக பிரித்து விடுறோம் ஒன்று வந்து எஸ்எல்எஸ் அப்படின்னு நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ண முடியுமா சிங்கிள் லோட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எஸ்எல்எஸ்னா சிங்கிள் லோட் சிஸ்டம் ஸோ அதர் ஒன் எஸ் சிஎல்எஸ் ஓகேயா கம்பைன்ட் லோட் சிஸ்டம் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு மேஜர் டைப்பாக நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ இந்த எஸ்எல்எஸ் அப்படின்னா சிங்கிள் லோட் சிஸ்டம்ஸ் அப்படின்னா யாரெல்லாம் சிங்கிள்ஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு உள்ள லோட்ஸில் த்ரீ லோடு இருக்கு ஆர் லோட் எல் லோட் சி லோட் இது எல்லாமே சிங்கிளாக ஆக்ட் ஆகும்போது என்ன ப்ராசஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அடுத்து வந்து கம்பைன் லோட் சிஸ்டம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா அந்த கம்பைன் லோட் சிஸ்டமில் எதை மேஜராக எடுத்துக்க போகிறோம் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த லோட் நீங்கள் மேலே கொடுத்துருக்க லோடை வந்து கம்பைன் பண்ண போகிறோம் நம்ம எப்படி கம்பைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா டூ மேஜர் டைப்பாக நம்ம கம்பைன் பண்ண முடியும் அதாவது
இந்த எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்படின்னு வந்துடுது இல்லை ஸோ அதே மாதிரி தான் நாங்கள் இந்த டபுள் கம்பைன் லோட் சிஸ்டமில் நம்ம எடுக்க போகிறது ஆர்எல் ஓகேயா அடுத்து ஆர்சி ஓகேயா அதுக்கப்புறம் எல்சி இந்த மாதிரி நம்ம பேர் எடுக்கலாம் ஓகே திரும்ப மறுபடியும் எல்ஆர் அப்படின்னுலாம் எழுத முடியாது ஸோ இட் ஷுட் பி கனெக்டட் இன் சீரீஸ் ஓகே அது எதில் முன்னாடி போட்டானா பின்னாடி போட்டானா அது அப்ளிகேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ கனெக்டட் பொறுத்த வரையும் டபுள் அப்படின்னா ஆர்எல் ஆர்சி எல்சி அப்படிங்கிற ஒரு மூணு மாடல் நம்ம எடுக்க முடியும் லோடில் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக இந்த மாடல் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்க முடியாது ஓகே ஏன் அப்படின்னா அதில் என்ன லோடு இல்லை மேஜரான ஒரு லோடு ஆர் லோடு இல்லை ஆக்சுவலாக ஆர் லோடு இல்லாத ஒரு சர்க்கியூட்டை நம்ம டிசைன் பண்ண பண்ணுறது வந்து அதில் எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு குவாலிட்டியான ஃப்ளோவை நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா டு ரெசிஸ் த எலக்ட்ரான் ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷனும் ஒரு ஒரு எலக்ட்ரான் குவான்டிட்டி அதுக்கு தேவைப்படுது ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வி ஹாவ் டு ரெசிஸ் த எலக்ட்ரான் என் டைம்ஸ் நம்ம அதை ரெசிஸ்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு குவான்டிட்டி அதாவது ரெசிஸ்டர் அப்படிங்கிற ஒரு டிவைஸ் இல்லாமல் நம்ம ஒரு சர்க்கியூட்டை டிசைன் பண்ணுறது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் தான் ஓகே அதை ஆப்ரேட் பண்ணுறது டிஃபிகல்ட் தான் பட் ஆனால் நம்மளுக்கு ஒரு கான்செப்ட் கொடுத்துருக்காங்க எல்சி ஆசிலேஷன் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஆர் லோட் கொடுக்கலாமேஜர் <laughs> பேரலல்லையும் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணலாம் பட் பேரலல் லோடு எதுவுமே நீங்கள் எடுத்துக்கல உங்களோட சிலபஸில் ஃபுல்லாகவே பேரலல் லோடு வந்துச்சுன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் ஆப்ரேட்டர் உள்ளே வந்துடும் ஜே ஃபார்மெட் உள்ளே வரும் அதாவது போலார் ஃபார்மெட் காஸ் டீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் டீட்டாங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து உள்ளே வரும்போது உங்களுக்கு உங்களுக்கு சயின்டிஃபிக் கேல்சியோ இல்லை ட்ரிக்னாமெட்ரிக் டேபிளோ இல்லாமல் நம்ம போட முடியாது ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸில் எல்லா ப்ராப்ளம்ஸுமே அவங்க எடுத்துக்கிறது வந்து அவங்களுக்கு சீரீஸ் அனாலிசிஸ் இந்த கம்பைன் லோட் சிஸ்டம்ஸில் அவங்க மேஜராக எடுத்துக்கிறது எல்லாமே சீரீஸ் சிஸ்டம்ஸ் தான் நீங்கள் ஃபுல்லாகவே பார்க்க போகிறீங்க ஓகேயா ஸோ அப்போ ஆர்எல் சீரீஸ் சர்க்கியூட் ஆர்சி சீரீஸ் சர்க்கியூட் அதே மாதிரி ட்ரிப்பிள் கம்பைன் லோட் சிஸ்டமில் நீங்கள் மேஜராக எதை எடுத்துக்க போகிறீங்க அப்படின்னா ஆர்எல்சி சீரீஸ் சர்க்கியூட் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்க போகிறீங்க ஓகே ஃபைன் இப்போ நீங்கள் இந்த சிஸ்டம்ஸில் இருந்து என்னென்ன நீங்கள் அனலைஸ் பண்ண போகிறீங்கம்மா அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த சிங்கிள் லோட் சிஸ்டம்லேருந்து என்ன அனலைஸ் பண்ண போகிறீங்க கம்பைன் லோட் சிஸ்டம்லேருந்து என்ன அனலைஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட்டு ஃபண்டமெண்டல் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபேக்டர் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஓல்டேஜ் கரண்ட் அண்ட் பவர் ஸோ அதை வந்து நம்ம இண்டிவிஜுவலாக சிங்கிள் லோட் சிஸ்டமில் நம்ம அனலைஸ் பண்ண முடியும் எப்படி இருக்குது ஓல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் வந்து ஒவ்வொரு லோட் ப்ராசஸிங்லேயும் எப்படி இருக்குதுன்னு நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி தான் கம்பைன் லோட் சிஸ்டம்ஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு வெயிட்டான ப்ராடக்டை வந்து நீங்கள் ஒருத்தர் வந்து மூவ் பண்ணுறதுக்கும் ரெண்டு மூணு பேர் சேர்ந்து மூவ் பண்ணுறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ஓகே ஸோ அது மாதிரி கம்பைன் லோட் சிஸ்டம் ஒரு சர்க்கியூட்டில் கம்பைன் மாடல்ஸை நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது அந்த கம்பைன் மாடல்ஸ் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது ஸோ அப்போ அதில் நீங்கள் என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் அனலைஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஓல்டேஜ் கரண்ட் அண்டு இம்பீடன்ஸ் அண்ட் ஃபேஸ் ஆங்கிள் அதை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ண போகிறீங்க ஓகே ஸோ இதெல்லாமே நம்ம ஃபர்தராக நீட்டாக ஒரு டேபிளர் காலம் ஓகே தட் மீன்ஸ் டேபிள் ஃபார்மெட்டில் நம்ம கிளியராக கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா யூ நோன் நீட் டு பை ஆர் த சிலபஸ் ஓகே ஸோ நம்மளுக்கு அல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் வந்து டுவெல்த்து சிலபஸ்லேயே வந்து ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் சாப்டர் அட் த சேம் டைம் ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் அதாவது டெரிவேஷன் அதிகம் உள்ள ஒரு லெசன் நீங்கள் டெரிவேஷன் மீன் பண்ணி நீங்கள் ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் அதை பேஸ் பண்ணி பை ஹார்ட் பண்ணிங்கன்னா ரியலி யூ கெட் கன்ஃபியூஸ்ட் ஏன்னா இதில் ஆர்எம்எஸ் எது ஆவரேஜ் எது ஓகே மேக்ஸிமம் பீக் ஆம்பிடியூட் நிறைய டெக்னிக்கல் வேல்யூஸஸ் ப்ராசஸிங்லாம் பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக என்ட்ரன்ஸில் ஸோ அதனால் நம்ம கொஞ்சம் கிளாரிட்டியாக இருந்துக்கணும் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற மாடல் எது அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா எஸ்எல்எஸ் தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற மாடல் ஓகே ஓகே ஃபைன் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு எஸ்எல்எஸ் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இதை ஒரு டேபிள் ஃபார்மெட்டில் நம்ம கிளியராக கொண்டு வந்துட முடியும் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னா நான் எஸ்எல்எஸ் அதாவது சிங்கிள் லோட் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறத நான் கொண்டு வரேன் எஸ் எல்எஸ் ஓகே சிங்கிள் லோட் சிஸ்டம் இந்த சிங்கிள் லோட் சிஸ்டம்ஸ் அப்படிங்கிறதுல நம்ம யூஸ்வலாக இண்டிவிஜுவலாக ஆர் லோட் எல் லோட் சி லோட் இண்டிவிஜுவலாக எடுக்க போகிறோம் என்ன ஃபேக்டர்ஸ் நீங்கள் அனலைஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஓல்டேஜ் கரண்ட் அண்ட் பவர் இதை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ண போகிறீங்க இதோட வேல்யூஸ் எல்லாம்
ஃபிட் ஒரே ஒரு பிளேட் பிரியாணி எடுத்துக்கிறீங்க ஓகே அது சேம் அது மெஷர் பண்ணுறீங்க எவ்வளோ அந்த ஃபுட்டில் வந்து கார்போஹைட்ரேட் எவ்வளோ இருக்குது ப்ரோட்டீன் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு அந்த ஃபுட்டோட கண்டென்ட்டை நீங்கள் மெஷர் பண்ணுறீங்க இதே மாதிரி ஒரு த்ரீ செட் பிரியாணி பிளேட் எடுத்துகிட்டு டிஃப்ரெண்ட் பர்சன்ஸ்க்கு நீங்கள் கொடுக்குறீங்க ஓகே ஸோ இப்போ அவங்களுக்கு அந்த ஃபுட்டை சாப்பிட்டுறாங்க ஃபுட்டு டைஜஷன் ப்ராசஸ் நடந்துருது அந்த ஃபுட்டிலேருந்து எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணிடுச்சு பாடி இப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் கிலோமீட்டர் நம்ம ஓட சொல்ல போகிறோம் ஓகே அவங்க ஒரு ரன்னிங் மாதிரி போகும்போது இவங்க மூணு பேரும் இன்டேக் ஃபுட்டோட குவான்டிட்டி எல்லாமே சேம் தான் பட் ஆனால் அவங்க எடுத்துக்கிட்டது சேமாக இருக்கலாம் பட் அது சேமாக இருக்குங்கிறதுக்காண்டி அவங்க மூணு பேரும் ஈக்குவலாகவே ஓட முடியுமா அந்த ரன்னிங் ரேஸில் இட் இஸ் இம்பாசிபிள் ஒன் ஸோ அது மாதிரி தான் நீங்கள் கொடுக்குற இன்புட் குவான்டிட்டி எதுவாக இருந்தாலும் அந்த லோடுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அந்த ப்ராசஸ் பண்ணுது சோக்யூட் ஆக்சுவலாக இஃப் யூ ஆர் கிவிங் அ கரண்ட் த்ரூ த ஏசி நீங்கள் ஏசிக்கு கரண்ட் கொடுத்தாலும் அதோட ப்ராசஸிங் அதோட டிவைஸ் பிசிபியில் எப்படி சர்க்கியூட் மாடலிங் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஆர் கிவிங் அ கரண்ட் டு த கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டரோட மதர் போர்டோட சர்க்கியூட் கனெக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கு ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி அதில் இருக்கக்கூடிய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு அந்த லோட்ஸ் சிஸ்டம் வந்து ப்ராசஸிங் ஆகுது ஓகே ஸோ அது மாதிரி தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கிறோம் உங்களோட சிலபஸில் இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட் தான் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் எதுவுமே ரொம்ப டீப்பாக போகல ஸோ ஜஸ்ட் லைக் தட் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா ரெசிஸ்டர் இண்டக்டர் அண்ட் கெப்பாசிட்டர் ஸோ ரெசிஸ்டிவ் லோடில் ஆரையும் அண்ட் இண்டக்டிவ் லோடில் இண்டக்டரையும் அண்ட் கெப்பாசிட்டிவ் லோடில் சியையும் நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க ஓகே சி நம்ம ஃபிசிக்ஸ் பொறுத்த வரையும் யூஸ்வலாக எல்லாமே டயக்ராம்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நாட் ஒன்லி ஃபார் என் ஃபிசிக்ஸ் நீங்கள் மெடிக்கல் எடுத்துட்டிங்கனாலும் இன்ஜினியரிங் எடுத்துட்டிங்கனாலும் எந்த ஃபீல்டு போனாலும் டயக்ராம்ஸ் தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஸோ இதில் என்னென்ன டயக்ராம்ஸ் வச்சு நம்ம அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சோக்யூட் டயக்ராம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து சோக்யூட் டயக்ராம்ஸ் வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சர்க்கியூட் டயக்ராம் ஓகே செகண்ட் ஒன் என்ன எடுத்துக்க போகிறோம் அப்படின்னா அதோட வெக்டர் டயக்ராம் வெக்டர் ஆர் ஃபேசர் டயக்ராம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ தேர்ட் ஒன் வந்து அதோட வேவ் ஃபார்ம்ஸ் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ வே ஃபார்ம் வச்சு நம்ம அதில் அனலைஸ் பண்ண முடியும் இந்த மூணு டயக்ராம்ஸ் வச்சு தான் நம்ம கிளியராக நம்ம அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த சிஸ்டமை ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா சோக்யூட் டயக்ராம் எப்படி நம்ம ட்ரா பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறோம் ஸோ ஒவ்வொரு லோடையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஒவ்வொரு லோடுக்கும் அதோட இன்புட் பாயிண்டில் நான் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டை நான் கொடுத்துடுறேன் ஓகே ஸோ ஒவ்வொரு லோடுக்கும் இன்புட் பாயிண்டில் என்னோடய ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் சோர்ஸ் நான் கொடுத்துடுறேன் ஏசி சோர்ஸ் நான் கொடுத்துடுறேன் ஃபைன் இப்போ இது எல்லாமே என்னோடய ஏசி சோர்ஸ் ஆர் லோட் எல் லோட் சி லோட் இப்போ நான் ஏசி சோர்ஸ் கொடுத்தோன்னே இந்த ஏசி சோர்ஸ்லேருந்து கரண்ட் த்ரூ த லோடு ஓகே ஒவ்வொரு லோடுக்குள்ளேயும் அந்த கரண்ட் ஃப்ளோ உள்ளே போக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஒவ்வொரு லோடுக்குள்ளே கரண்ட் போகும்போது அந்த வாட் இஸ் தட் நேம் ஆஃப் த கரண்ட் இங்கே என்ன சோர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ஃபேஸ் நியூட்ரல் ஒரு <laughs> வந்து ஃபேஸ் நியூட்ரல் இருக்குنا சென்ட்ரல்ல எர்த் டெர்மினல் கொடுத்துட்டாங்க एक्चुअली ஓகே ஃபைன் இப்போ நமக்கு सर्क्यूटல நமக்கு இன்புட் கனெக்ட் பண்ணிடுறோம் இன்புட்ல இருந்து நமக்கு கரண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது சோ அது डायरेक्टली எங்க போகுது லோடுக்குள்ள போகும்போது இந்த லோட் என்ன process பண்ணுது ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் நீங்க ஃபேன் குள்ள கொடுக்குறீங்க ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் டிவி லயோ லேப்டாப் லயோ ஏசி லயோ கொடுக்குறீங்க அந்த கரண்ட் த்ரூ தி லோட் கண்டிப்பா என்னவா இருக்கும் அந்த அந்த பர்టిక్యులர் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி அது டிஃபர் ஆகுது ஓகே சோ நீங்க எப்படி மெஷர் பண்ண முடியும் அப்படினா எந்த ஒரு சிஸ்டமே நம்ம வேவ் ஃபார்மால தான் நம்ம அனலைஸ் பண்ண முடியும் கிராஃப்ஸ் மூலமா தான் அனலைஸ் பண்ண முடியும் அதுதான் நீங்க மெடிக்கல் ஃபீல்டா இருந்தாலும் ஹார்ட் பல்ஸ் ரேட் ஈசிஜி எலக்ட்ரோ கார்டியோகிராம்ஸ் மூலமா அந்த பல்ஸ் ரிப்போர்ட் எடுத்து நீங்க அந்த கிராஃபிகல் சிஸ்டम्स மூலமா அந்த பிக்யூஆர்எஸ் ரேட் எல்லாம் எப்படி இருக்கு அந்த ஹார்ட் பல்ஸ்ல எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நீங்க செக் பண்றீங்க அந்த பீக் பாயிண்ட் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சோ அதே மாதிரி தான் நாங்க என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா லேபரட்டரியில நமக்கு CRO அப்படின ஒரு டிவைஸ் இருக்குமா CRO கேத்தோடு ரே ஆசிலாஸ்கோப் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஓகே அந்த சிஆர்ஓவை என்ன பண்ணுறோம் நம்ம அதில் இங்கே குறக்கட்டால் கிளிப் கொடுத்துருப்போம் அந்த கிளிப்பை கொண்டு வந்து நம்ம அந்த லோடு கக்ராஸ் அட்
சிஸ்டம் எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம் ஓல்டேஜோ கரண்ட்டோ அது எப்படி இருக்குங்கிற ஒரு வே ஃபார்ம் ஸ்ட்ரக்சரை நம்மளுக்கு கொடுத்துருது அந்த வே ஃபார்ம் ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு தான் நம்ம அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே வெதர் த கண்டக்ஷன் ஹை பீக் ஆம்பிளிடியூட் இப்படி இருக்குது டைம் பீரியட் இவ்வளோ எடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஃபேக்டர்ஸ் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த வே ஃபார்ம்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஆக்சுவலாக ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இப்போ ஒவ்வொரு லோடுக்கும் அக்ராஸ் ஆகும் நான் சிஆர்ஓவை கனெக்ட் பண்ணிடுறேன் ஓகே அப்போ அது கனெக்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கிற அந்த பர்டிகுலர் அவுட்புட்ஸ் தான் இங்கே நம்மளுக்கு வே ஃபார்மாக கொண்டு வந்துடுறாங்க ஆக்சுவலாக ஓகேயா ஸோ இப்போ சிம்பிள் process da fine first eduthona circuit diagram mudinchu po ovvoru load ka cross ah na ac source ah connect pannite and the ac source oda current adavadhu alternating current through the load ullu pombodhu and the load eppadi process aagudhu adha nama therinjukka porom okay for example na sonna la food vandu moonu perukku neenga onna kodukringa but digestion process intake adhu vandu different ah observe pannudhu oru oru body condition ku etha mari adhu observe pannadhu adhe mari da inga ovvoru load oda nature ku thonda mari and the current eppadi process pandranga abingiradha adha nama practical ah indha moonu diagrams moolama nama mathematical ah analyze panna porom okay see sls clear ah தெரிஞ்சாலே கம்பைன்ட் லோட் சிஸ்டம் நாட் an issue நீங்க ஜஸ்ட் அப்படியே கம்பைன் பண்ணாலே உங்களுக்கு ஐடியா கிளியரா கிடைச்சிடும் ஓகே ஃபைன் இப்போ வந்து डायरेक्टली வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா ஆர் லோட் அதாவது ஏசி வித் ஆர் லோட் நம்ம பார்க்குறோம் ஏசி வித் ஆர் லோட் இந்த டார்கெட் எல்லாத்துலயுமே இந்த எஸ்எல்எஸ் எல்லாத்துலயுமே டார்கெட் வந்து ஓல்டேஜ் கரண்ட் அண்ட் பவர் ஸோ இதை தான் நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணணும் இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா ஓல்டேஜ் நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா இந்த சோர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் என்ன கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு காமனான ஓல்டேஜ் கொடுக்குறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் ஒரு சைன் ஒரு ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் வே ஃபார்மை நீங்கள் மெஷர் பண்ணுறீங்க ஓகே ஸோ ஒரு கரண்ட் வே ஃபார்ம் ஏசி வே ஃபார்ம் நீங்கள் மெஷர் பண்ணும்போது இதோட ஆம்பிளிடியூட்னு சொல்கிறோம் அதாவது இதை பீக்னு சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக இந்த மேக்சிமம் அப்படின்னு சொல்லலாம் டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது இந்த யூனிட்டில் எல்லாத்தையும் நீங்கள் கிளியராக தெரிஞ்சுக்கணும் பிகாஸ் என்ட்ரன்ஸில் தமிழ் மீடியம் பேப்பர்னால் நாட் அன் இஷ்யூ மின் ஓட்டம் மின் அழுத்தம் மின் கடத்தியின் வழியாக So, you can tell a clear statement. So, you can understand it easily. But, you can use technical words in English. So, you can use it to understand it clearly. So, peak or maximum or amplitude. So, you can tell it to the peak or maximum or amplitude. So, you can tell it to the peak or maximum. For example, you can tell it to the flowing of electrons. That is the move to the EMF. So, the flowing of electrons is an alternating path. So, you can tell it to the alternating current. And the force is an alternating force. So, we can tell it to the alternating voltage. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல ஓல்டேஜ் ஆர் கரண்ட் என்ன வேணாலும் இருந்துட்டு போகுது ஓகே பட் இந்த இடத்துல நீங்கள் மெஷர் பண்ணும்போது டைமை மெஷர் பண்ணுறீங்க அந்த டைம் ஒமேகா டீன் தான் நீங்கள் மெஷர் பண்ணணும் டீனு போட்டிங்க அப்படின்னா டிசி சப்ளைல மட்டும் தான் நம்ம டீ யூஸ் பண்ணுவோம் ஆக்சுவலாக ஏன்னா ஒமேகா ஏன் இண்டிகேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை எஃப் ஃப்ரீக்வன்சி அதில் இருக்கு ஏசிக்கு ஃப்ரீக்வன்சி உண்டு ஏன்னா அது பீக் டு பீக் சேஞ்சஸ் இருக்கிறதுனால அதில் ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம மானிட்டர் பண்ண முடியும் டிசி வந்து ஃப்ரீக்வன்சி கிடையாது ஓகே ஃபைன் ஸோ ஒவ்வொரு கரண்ட்க்கும் ஒரு நேச்சர் இருக்குது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம அந்த அப்ளிகேஷனையும் யூஸ் பண்ண முடியும் நேச்சர் மாற்றி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த டிவைஸ் எஃபெக்ட் ஆகிடும் ஸோ அப்படிங்கிறனால இந்த இடத்துல அந்த ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டை நம்ம எப்படி அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம இந்தியன் டொமஸ்டிக் ஓல்டேஜ் இருக்குது இந்தியன் டொமஸ்டிக் ஓல்டேஜோட ஸ்டாண்டர்ட் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னா டொமஸ்டிக் ஓல்டேஜை பொறுத்த வரையும் டூ டுவெண்ட்டி மினிமம் ஸ்கேல் ஆகும் மேக்சிமம் ஸ்கேல் டூ ஃபார்ட்டி ஆகும் ஃபிக்ஸ்டு ஸ்கேல் எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா டூ தேர்ட்டி ஓல்ட் வந்து ஃபிக்ஸ்டு ஸ்கேலாக கொடுத்துட்றாங்க அதாவது இது உங்களுக்கு அவுட் சிட்டி அவுட் சைடு வந்து டூ ஃபார்ட்டியும் சிட்டி இன்சைடு வந்து உங்களுக்கு டூ டுவெண்ட்டியும் மாட்ரேட்டான லெவலில் வந்து டூ தேர்ட்டியும் கிடைக்கிறதுக்கான லெவல் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஸோ அவுட் சைடில் வந்து லோட் கம்மி ஆக்சுவலாக யாருமே மைக்ரோவேன் ஓகே ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின் அதெல்லாம் ஹெவியாக யாரும் வில்லேஜஸில் யாரும் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஸோ அப்போ அங்கே வந்து மேக்ஸிமம் வோல்டேஜ் டூ ஃபார்ட்டி வரைக்கும் போகும் ஸோ மினிமம் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா அது ஒன் எயிட்டி எல்லாம் போகுது இன்றைக்கி சிட்டிஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம பூஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஸ்டெபிலைசர் அதாவது டபுள் பூஸ்டர் ட்ரிப்பிள் பூஸ்டர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம ட்ரிப் ஆகக்கூடிய டிவைஸை வந்து திரும்ப கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு பூஸ்டர்ஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்டெப் அப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் மாதிரி நம்ம பூஸ்டர் பண்ணிக்கிறோம் அது ஆக்சுவலாக ஓகே ஸ்டெபிலைசரில் வந்து உங்களுக்கு அப் அண்ட் டவுன் ரெண்டுமே ப்ராசஸிங் இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஓகே ஃபைன் அதெல்லாமே லேட்டராக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போ இந்த டூ தேர்ட்டி ஃபிஃப்டி ஹர்ட்ஸ் வந்து இந்தியன் டொமஸ்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் தான் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் ஓகே ஸோ இந்த
V max into sin omega t. That is the expression we have to V is equal to Vm sin omega t. So, this is the usual sin and cos. We prefer to teach the magnetism. That is pi is equal to ba cos t. If you have a cos, for example, you have a field magnet in the AC generator. The armature plate is in the 0 degree position. For example, you have a plate in the direction. So, you have a direction in the 0 degree. For example, you just imagine one candle and the candle is arranged in a parallel and you have a plate. So, in a screen, you will have a display of the display. That is, the horizontal plate is in a vertical plate. First, the horizontal plate is 0 degree and the vertical plate is 90 degree. In 90, you will have a rate of the paper. So, that is why you will have a detailed received flux in magnetism. So, that is why you will have 90. That is, you will have a cycle. நீங்கள் எடுத்துக்கிறீர்கள் கம்ப்பிட்டா அந்த ஒரு செய்கில் எவ்வளவு எடுத்துக்குத்து அப்படினா generator concept போருத்து வரையும் அது 4 quadrant like a Jesus Christ மாறி இது 0 degree, 90 degree, 180 degree, 270 degree கம்ப்பிட்டா close வந்து 360 degreeல்து close ஆகு இது ஒரு செய்கில் அக்சுவலா இந்த ஒரு செய்கில் தான் நம்லோட waveformல இந்த எடுத்து பையையும் இந்த எடுத்து 2 பையையும் indicate பண்டுராங்கமா சு இப்பா இந்த values நீங்க measure பண்ணா AC generator is the best example of AC source நீங்க அதாவது எடுத்துக்கலா AC source கதை எடுத்துக்கலா சு அப்பா எடுக்கும் போது நீங்க பார்க்கிறீங்க அதல் Okay, 3-4 quadrants are made. 4 quadrants are made, you will have one cycle. This cycle is repeated. You will have one repeating cycle. You will have one repeating cycle. You will have one 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 cycle. So, now we have alternating current factors. That's the basic factor of voltage, current and these two products are power. So, voltage and current is most important. Okay, fine. Now, let's go to the question. First question is, what is R load? If you have an R load in a circuit, you have alternating current. How do you do the load? First, the circuit diagram is R load connected. ஒரு alternating current கொடுத்துடுங்க source voltage பொருத்து வரையும் common நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாறி இந்த V equal to V max sin omega t ஒப்பொரு countryலை உங்களுக்கு இந்த time ஓட value changes இருக்கும் for example வந்து இப்படி கூட shape இருக்கலாம் amplitude ஓல் height பாருங்க உங்களுட amplitude இருக்கில்ல இந்த amplitude எப்படி இருக்கு இந்த amplitude இருக்கு okay it is depends amplitude and time இந்த omega maximum voltage இதல்லம் it is depends on depends on the shape of the alternating current okay அந்த shape நீங்கள் எப்டைன் பண்டுரிங்கள் CR ஓல் அதுவுட shape எப்படி இருக்குங்கள் இதைப் பொருத்து அந்த values இந்த changeாகும் so usual வந்து இந்த values எல்லாமே we need a common equation அந்த common equation வந்து Vus equal to Vm sin omega t இங்கர equationல In the sin omega t equation, we substitute the equation. Sure, we can obtain the domestic voltage of the country. For example, if you go to India and you go to India, that is a common equation. That equation is a familiar equation. We can use the VS equal to. That is the supply voltage, source voltage, input voltage, line voltage. We can use the technical word. So, VS equal to Vm sin omega t. Okay, so we can use the technical word. So, VS equal to Vm. So, VS equal to Vm. M is maximum. Okay, Vm. So, we can use Vm. So, we can use Vm. அந்த மாறி non-related notations use பண்ணாதீங்க உக்கியா சோ உங்களுக்கு related notation use பண்ணம் போது numericals are easy நீங்கள் find out பண்ணம் போடியும் அதுவுட correct exact அன்ன formulas so V is equal to Vmax sin omega t இது common அன்ன ஒரு line equations நாம் எடுத்துக்கலாம் உக்கியா சோ இப்பன் நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாறி SLSல voltage current and power இது மோனேனிங்கானலைஸ்பன்னனும் Cambridge and 2 pi, அப்படின் நீங்கள் கொடுத்துடுங்கள். இது வந்து உங்களுக்கான R load கான process. இப்பு நம்ப first 
ஃபஸ்ட்டு வோல்டேஜ் பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கடுத்து எது போகணும் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் கரண்ட்டுக்கு போக போகிறோம் இப்போ கரண்ட் வந்து நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இப்போ இந்த கரண்ட் எடுக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட் எப்படி என்னென்னு நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னா இங்கே கரண்ட் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும் சி இம்பார்ட்டன் எல்லா லோடுக்கும் கொடுக்குற வோல்டேஜ் வெம்மி சோர்ஸ் பாக்ஸில் காமனாக இருக்கலாம் பட் ஒவ்வொரு லோடுக்கும் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய அந்த ஃப்ளோயிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அதுதான் கரண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் அது ஒவ்வொரு லோடோட அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி ஃபேன்லேயோ டிவிலேயோ வாஷிங் மிஷின்லேயோ எல்லாத்துலேயுமே அந்தந்த டிவைஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி இந்த ஃப்ளோயிங் ஆஃப் கலெக்ட் அந்த ஃப்ளோயிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸோட அந்த செட் கலெக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஒரு செட்டாக உள்ளே போகுது ஸோ அது வந்து கண்டிப்பாக அந்த லோடு அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அப்படி வந்து கரண்ட் வந்து மாறுது ஆக்சுவலாக ஸோ அப்படி மாறும்போது இந்த லோடில் எப்படி ப்ராசஸ் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா அந்த லோடுக்கான ஸ்பெசிஃபிக் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ரெசிஸ்டர் இங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க ரெசிஸ்டரோட பேசிக் ஃபங்க்ஷன் டு ரெசிஸ் த எலக்ட்ரான் ஓகேயா ஸோ வர எலக்ட்ரானை ரெசிஸ் ரெசிஸ்னா தமிழில் தடுக்கிறது இதுக்கு தமிழில் என்ன இந்த டிவைஸ்க்கு தமிழில் நேம் என்ன அப்படின்னா மின் தடை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக ஸோ தமிழ் வேர்டில் டெஃபினேஷன் அந்த வேர்டுலேயே இருக்கும் மின் தடை அப்படின்னா மின் பிளஸ் தடை ஓகே அந்த எலக்ட்ரிக்கல் சோர்ஸ் அந்த எலக்ட்ரான்ஸை பிளாக் பண்ணுது அப்படிங்கிறது மீனிங் நீங்க தான் இங்கிலீஷ்ல டெஃபினிஷன்ஸ் நீங்க ரெஃபர் பண்ணனும் एक्चुअली சோ அப்ப ரெசிஸ்ட் டு ரெசிஸ்ட் தி எலக்ட்ரான் அப்படிங்கற ஒரு கான்செப்ட்ல வந்திருது ஓகே அப்ப ரெசிஸ்ட் தி எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படினா இந்த லோடுக்குள்ள மேக்ஸिमम பிராசசிங் எலக்ட்ரான் கிடையாது ஓகே சோ அதாவது லோடோட அவுட் எண்ட்ல நான் சொல்றேன் தட் மீன்ஸ் அவுட் புட் ஆஃப் தி ரெசிஸ்டிவ் லோட்ல மேக்ஸिमम எலக்ட்ரான்ஸ் ஆ இருக்க வாய்ப்பு இல்ல சோர்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது லோடுக்கு அவுட் புட்ல மினிமம் எலக்ட்ரான் தான் வருது ஓகே அப்ப இந்த லோடுக்கு வெளியில இருக்க கூடிய அப்ளிகேஷன் எதை டிபெண்ட் பண்ணி ஆக்ட் ஆக ஆரம்பிக்குது डायरेक्टली சோர்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணி ஆக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சு சோ அதனால தான் ஆர் லோட்ல மேக்ஸिमम எலக்ட்ரான் டு ரெசிஸ் அதாவது டு ரெசிஸ் தி எலக்ட்ரான் அப்படிங்கற ஒரு கான்செப்ட்னால இங்க கரண்ட் எப்படினா இட் இஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி வோல்டேஜ் சோர்ஸ் வோல்டேஜ் சப்ளை வோல்டேஜ் இன்புட் வோல்டேஜ் டிபெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுது சோ அதனால தான் இதுல ஈக்குவேஷன்ஸ் பொறுத்த வரை அதே வோல்டேஜ் ஈக்குவேஷன்ஸ் அப்படியே நீங்க அந்த வோல்டேஜ் ஈக்குவேஷனே அப்படியே என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணிடுறோம் கரண்ட் ஈக்குவேஷனா கன்வெர்ட் பண்ணிடுறோம் IS i m i max sin omega t சி நான் ப்ராக்டிக்கலாக உங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இதே இது ஸ்கூலில் நீங்கள் டெரிவேஷனாக கூட எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஸ்டெப்ஸாக போட்டு கூட நீங்கள் இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸை எடுக்கலாம் ஓகே பட் நம்மளுக்கு இங்கே ப்ராப்ளம்ஸை பொறுத்த வரையும் மேத்தமெட்டிக்கல் ஸ்டெப்ஸ் இந்த ட்ரிகனாமெட்ரி மல்டிப்ளை இன்டெகிரேஷன் ப்ராசஸ் இதெல்லாம் வச்சு நம்மளுக்கு என்ட்ரன்ஸில் எந்த ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்மளுக்கு அதிக ஒரு யூஸ் கிடையாது ஆக்சுவலாக நம்மளுக்கு கான்செப்ட் ஃபார்முல் ஆஸ் ஷார்ட் கட்ஸ் இதில் தான் போகணும் ஸோ நம்மளுக்கு ஜஸ்ட் இந்த செக்ஷன் வந்து ஒரு ரீகலெக்ஷன் ஆஃப் கான்செப்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு ஒரு கம்ப்ளீட் ரிவ்யூ யூனிட்டை பார்த்தனா கம்ப்ளீட் ரிவ்யூ கான்செப்ட் மட்டும் தான் எடுக்கிறேன் நான் ஆக்சுவலாக ஓகேயா ஸோ இப்போ வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் இஸ் ஃபினிஷ்டு இப்போ நம்ம பவரை நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் நத்திங் இஸ் தேர் பவர் நீங்கள் சிம்பிளாக பவருக்கு ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் பவருக்கு ஒரு டெஃபினிஷன் கொடுத்துருக்கேன் நான் உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் பவர் பி இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஐ காஸ் ஃபை அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு ஒரு டெஃபினிஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த கான்செப்ட் வச்சு யூ கேன் ஏபிள் டு அனலைஸ் அண்ட் அதர் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு இஃப் யூ நீட் டு கேல்குலேட் த எலக்ட்ரிக்கல் பவர் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் வந்துடலாம் இதில் பவர் ஃபேக்டர் அப்படின்னா காஸ் ஃபை ஓகே அப்போ நான் உங்களுக்கு வோல்டேஜ் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு கரண்ட்டும் இருக்கும்னு நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ அப்போ டயக்ராம்ஸில் வோல்டேஜ் என்ன ஃப்ளோ இருக்கோ அதே ஃப்ளோவை தான் கரண்ட்டும் உங்களுக்கு நீங்கள் ட்ராப் பண்ண முடியும் இது ஆர் லோடில் மட்டும்தான் ஓகே ஸோ அப்போ இதோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு இதோட பீக்கு க்ளோசிங் பாயிண்ட்டு இந்த சைக்கிளோட ஃபினிஷிங் பாயிண்ட் ஸோ எல்லாமே இங்கே ஐன்னு எடுத்துடுறோம் இந்த க்ரீன் கலர் வந்து உங்களோட வோல்டேஜாக நம்ம ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துடுறோம் ஸோ இப்போ ஃபேஸ் ஆங்கிள்னு சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு பை அப்படின்னா இட்ஸ் கால்டு ஃபேஸ் ஆங்கிள் இந்த ஃபேஸ் ஆங்கிள் இங்கே எவ்வளோ இருக்குது வோல்டேஜ் ஃபேஸ் ஆங்கிளோட டெஃபினேஷன் என்னென்னா இஸ் ஆங்கிள் பிட்வீன் வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் ஸோ அப்போ இங்கே பை வந்து ஜீரோ டிகிரி தான் நான் எடுக்க முடியும் ஸோ அப்போ இங்கே காஸ் ஜீரோ அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு ஒன்றுன்னு ஆகிடும் ஸோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஐ இதை தான் நீங்கள் ஃபண்டமெண்டல் எக்
இந்த டைம் வந்து நாட் லைக் அ கான்ஸ்டன்ட் ஃபேக்டர் அது ஒரு ஃப்ளக்சுவேட்டிங் பார்ட் அது ஓகே ஃப்ளக்சுவேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஒரு ஃபார்முலா டிரைவ் பண்ணும்போது எனக்கு கான்ஸ்டன்ட் பார்ட்ஸ் மட்டும் தான் நாங்கள் எடுத்துக்க முடியும் ஃப்ளக்சுவேட்டிங் பார்ட் எடுக்க முடியாது ஸோ இது நெக்லெக்ட் பண்ணிடுறேன் நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு ரிமைனிங் இருக்க கான்ஸ்டன்ட் பார்ட் எதுன்னா மேக்ஸிமம் ஓகேயா ஸோ ஃப்ளக்சுவேட்டிங் பார்ட்டில் டைம் இருக்குது இங்கே டைம் இல்லை ஸோ அப்போ டைம் இல்லாத பார்ட்டை கான்ஸ்டன்ட் பார்ட்டாக எடுத்து விஎம் ஆஎம் இந்த டூ ஒரு ரூட்டு டூ ரூட்டு டூன்னு ஸ்ப்ளிட் பண்ணி ஸோ இந்த இடத்த நீங்கள் ஈக்வேஷனாக ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறீங்க ஸோ விஎம் ஐஎம் ஐஎம் பை ரூட் டூ அதாவது விஎம் பை ரூட் டூ விமேக்ஸ் பை ரூட் டூ ஐ மேக்ஸ் பை ரூட் டூவை எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இதை வி ஆர்எம்எஸ்ன்னு மாத்திரிங்க இதை ஐ ஆர்எம்எஸ்ன்னு மாத்திரிங்க இப்போ புதுசாக இதான் உங்களோட ஃபைனல் எக்ஸ்பிரஷன் அது என்ன வாட் இஸ் மீன் பை ஆர்எம்எஸ் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வேர்ட் ஆக்சுவலாக இதில் ரெண்டு டெக்னிக்கல் வேர்டு வந்து இந்த லெசனில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறீங்க ஒன்று வந்து ஆர்எம்எஸ் குவான்டிட்டி இன்னொன்று மேக்ஸிமம் குவான்டிட்டி ஆர் பீக் குவான்டிட்டினு சொல்கிறாங்க ஓகே ஒன்று ஆர்எம்எஸ் இன்னொன்று மேக்ஸிமம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீட்டுக்கு வரக்கூடிய ஒரு ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் வந்து இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதில் ஒரு சைக்கிள் நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க இந்த ஒரு சைக்கிள் எடுத்துக்கிறீங்க இந்த ஒரு சைக்கிளில் பாசிட்டிவ் பீக் இது நெகட்டிவ் பீக் எடுத்துக்கிறீங்க இன்கேஸ் நீங்கள் எப்படி இமேஜின் பண்ணி பாருங்களேன் மேபி உங்கள் வீட்டுக்கு வெறும் பாசிட்டிவ் பீக் மட்டும் வருது உங்களோட கரண்ட் வரும் பாசிட்டிவ் பீக் மட்டும் இருக்கு நெகட்டிவ் பீக் உங்களுக்கு வரல அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் உங்களோட டிவைஸ் அண்ட் அதர் கேஸ் உங்களுக்கு வெறும் நெகட்டிவ் பீக் மட்டும் வருது அப்படின்னா பாசிட்டிவ் பீக் இல்லைனாலும் யூ கே நாட் ஏபிள் டு ஆப்ரேட் த டிவைஸ் கண்டினியூஸாக எந்த லோடுமே ஆப்ரேட் ஆகாது ஆன் ஆஃப் ஆன் ஆஃப்னு போகும்போது டிவைஸோட ஹெல்த்தி கண்டிஷன் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் எல்இடி டிவி இருக்கு எல்இடி டிவி ஜஸ்ட் நீங்கள் சுவிட்ச் பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு ஒரு ஒரு டென் டு டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் நீங்கள் ஆன் ஆஃப் பண்ணி போடுங்க ஃபிஃப்டி டைம்ஸ் நீங்கள் ஆன் ஆஃப் பண்ணி போடுங்க சுவிச்சிங் லாஸஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது மூலமாக அந்த டிவைஸ் அஃபெக்ட் ஆகுது ஸோ அதனால தான் நம்பர் ஆஃப் சுவிச்சஸ் வந்து நம்ம அப்ளிகேஷன்ஸில் அதிகமாக கொண்டு வர முடியாது எலக்ட்ரானிக் அப்ளிகேஷன் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் எனி டிவைசஸில் நீங்கள் எலக்ட்ரானிக் சுவிச்சஸ் எதையுமே நீங்கள் அதிகமாக கொண்டு வர முடியாது டயோடாக இருக்கட்டும் ட்ரான்சிஸ்டராக இருக்கட்டும் மாஸ்கட்டாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி ஜிடிஓவாக இருக்கட்டும் வாட் எவர் இட் மேபி எந்த டிவைஸையுமே நீங்கள் லிமிட்டடாக யூஸ் பண்ணும்போது தான் அந்த அப்ளிகேஷன் லைஃப் டைம் பெஸ்ட்டாக இருக்குது ஓகேயா ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் இந்த ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டை பொறுத்த வரை நீங்கள் ஒரு சைக்கிள் அப்படின்னா ஒரு பாசிட்டிவ் பீக் ஒரு நெகட்டிவ் பீக் இதுதான் ஒரு ஹெல்த்தி சிஸ்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆக்சுவலாக ஸோ அப்போ இந்த பாசிட்டிவ் பீக் இருக்குல்லம்மா இது ஒரு பீக் இது நெகட்டிவ் பீக் இருக்கா பீக் இந்த பீக் டு பீக் அதாவது நீங்கள் இப்போ வோல்டேஜை கன்சிடர் பண்ணுறீங்கன்னா விபிபி ஓகே கரண்ட்டை கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா ஐபிபி பீக் டு பீக் ஃபேக்டர் இட் இஸ் கால்டு ரூட் மீன் ஸ்கொயர் வேல்யூ ஸோ அப்போ அது ஆர்எம்எஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுக்கிறோம் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு வீட்டுக்கு கொடுக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேக்டர் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சேர்ந்த ஒரு ஃபேக்டராக இருந்தால் தான் பெஸ்ட்டு ஸோ அப்போ நம்ம சப்ளை பாக்ஸில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா குவான்டிட்டியுமே எதை இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னா ஆர்எம்எஸ் குவான்டிட்டியை இண்டிகேட் பண்ணுது மேக்ஸிமம் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு பாசிட்டிவோ ஆர் அதர்வைஸ் நெகட்டிவோ தான் நெகட்டிவ் நம்ம எடுத்துக்க மாட்டோம் எப்போவுமே பாசிட்டிவ் மேக்ஸ் தான் நம்ம எடுத்துக்கோம் ஓகே ஸோ அப்போ ஸ்பெசிஃபிக் வேர்ட்ஸ் வந்து இருக்குது மேக்ஸிமம் ஆர் பீக் அப்படின்னு மட்டும்தான் நம்ம சொல்ல போகிறோம் ரிமைனிங் வேர்ட்ஸ் நிறைய வேர்டு வந்து நம்ம சப்ளை குவான்டிட்டியில் உள்ள ஃபேக்டர்ஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க ஓகே அதாவது இன்புட் ஓல்டேஜ் ஓகே அதே மாதிரி லைன் ஓல்டேஜ் சோர்ஸ் ஓல்டேஜ் ஒர்க்கிங் ஓல்டேஜ் ஓகே ஆர்எம்எஸ் ஓல்டேஜ் எஃபெக்டிவ் ஓல்டேஜ் இது மாதிரி நிறைய டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸ் வந்து நம்ம கொடுக்குறாங்க ஓகேயா ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு ஹெல்த்தி ஓல்டேஜ் ஒரு ஹெல்த்தி கரண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது பீக் டு பீக்குன்னு சொல்லக்கூடிய ஆர்எம்எஸ் செட் வேல்யூஸாக தான் இருக்கணும் ரூட் மீன்ஸ் ஸ்கொயர் வேல்யூஸஸ் அது தமிழில் இரு மடங்கு தகவல் வேல்யூ மதிப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக ஸோ அந்த மாதிரி ரூட் மீன்ஸ் ஸ்கொயர் வேல்யூஸ் வந்து இருக்கும்போது அந்த குவான்டிட்டி வந்து ஒரு பெஸ்ட் குவான்டிட்டியாக ரெஃபர் பண்ணுறோம் நம்ம ப்ராக்டிக்கலில் ஸோ அது மாதிரி தான் நம்மளுக்கு எந்த ஒரு சமையலையுமே விஐ சப்ளை குவான்டிட்டி அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதாவது <laughs> எண்டுக்கு வந்தாச்சு நம்ம இப்போ ஆர் லோடில் ஓல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் வந்து சிமிலர் பவர் பொறுத்தவரை பி ஈக்குவல் டு நான் இங்கேயே உங்கள
சோர்ஸ் ஏசி சோர்ஸில் நான் கனெக்ட் பண்ணிடுறேன் எல் லோடில் கனெக்ட் பண்ணுறோம் யூஸ்வலாக வந்து எல்லுக்கு வந்து ரெண்டு ஹாஃபாக நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு ஹாஃப் வந்து அதுக்கு ஆயில் மாதிரி இமேஜின் பண்ணால் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகி அக்ராஸ் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது பை பி இதெல்லாம் வந்து மேக்னட்டிசமில் கொண்டு போயிடலாம் ஃபேரடைஸோட கான்செப்ட் இருக்குது பிஎஸ் கான்செப்ட் இருக்குது ஆம்பிஎஸ் கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் இன்னொரு ஹாஃப் பட் இங்கே நீங்கள் எலக்ட்ரிசிட்டி பார்ட் தான் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ அப்போ யூஸ்வலாக ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ஒயர்லேயும் காயில்லையும் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் என்னென்ன மேக்னட்டிசம் அதாவது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகுது அது எதனால் இல்லை அதை தான் ஃபேரடைஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் ஒரு காயிலில் நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு பார் மட்டும் <laughs> ரிப்பீட்டிங் ஆகக்கூடிய சைக்கிள்ஸோட ப்ராசஸை எடுத்துக்கிறது இல்லை ஸோ அப்போ எவ்வளோ ஒரு ரிப்பீட் ஆகாத ப்ராசஸ்க்கான ஆங்கிள் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது எவ்வளோ டிகிரிமா நைன்ட்டி டிகிரி வருமா ஸோ இப்போ சைக்கிள் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த சைக்கிள் எவ்வளோ டிகிரி வருதுன்னா நைன்ட்டி டிகிரி வருது இப்போ எதில் ஹவு மெனி குவாட்ரன்ஸ் ஆர் தேர் அப்படின்னா ஃபோர் குவாட்ரன்ட் இருக்குது ஒரு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் ஒரு சைன் வேவ்குள்ள இந்த சைக்கிள்குள்ள மொத்தம் எத்தனை இருக்குன்னா நாலு குவாட்ரன்ட் இருக்குது இந்த நாலு குவாட்ரண்ட்டில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இதான் உங்களோட குவாட்ரன்ஸாக எடுத்துக்கிறீங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த நாலு குவாட்ரண்ட்டில் எது ரிப்பீட்டிங் எத்தனை ரிப்பீட்டிங் இருக்குது எத்தனை நான் ரிப்பீட்டிங் ஹவு மெனி ரிப்பீட்டிங் குவாட்ரண்ட்ஸ் ஹவு மெனி நான் ரிப்பீட்டிங் குவாட்ரண்ட் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்ன அந்த நீங்கள் அந்த வேவ் ஃபார்மை தான் ரெஃபர் பண்ணணும் இப்படி வருதா இது ஒரு கண்டக்ஷன் ப்ராசஸ் ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட் இது ஒரு கண்டக்ஷன் ப்ராசஸ் செகண்ட் குவாட்ரண்ட் இது ஒரு கண்டக்ஷன் ப்ராசஸ் இது ஒரு கண்டக்ஷன் ப்ராசஸ் மொத்தம் நாலு இருக்குது ஆக்சுவலாக இந்த நாலில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஜஸ்ட் யூஸ் அ மிரர் ஒரு கண்ணாடி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க இந்த இடத்துல வைக்கிறீங்கன்னா இதே பீக் பாசிட்டிவ் பீக் தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகுது ஸ்கேலில் நெகட்டிவ் பீக்காக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது ஸோ அதனால் இந்த கம்ப்ளீட் வேவ் தான் இங்கே உங்களுக்கு ரிப்பீட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதை விட்டுருங்க அப்போ இந்த பல்ஸை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இதை தான் நீங்கள் எடுத்துக்க போகிறீங்க ஸோ இதை எடுத்துக்கும் போது இதிலே நீங்கள் இன்னொரு இன்னொரு ஒரு அசம்ஷன் பண்ணுறீங்க ஜஸ்ட் யூ ஜஸ்ட் இமேஜின் இந்த சென்டரில் நான் ஒரு மிரர் வைக்கிறேன் அப்படின்னா ஓகேயா ஸோ எனக்கு இந்த பார்ட் இருக்குல்ல பர்டிகுலராக இந்த பார்ட் இருக்கா இந்த பார்ட் தான் எனக்கு இங்கே ரிப்பீட் ஆகுது ஸோ அப்போ இது 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 மொத்தம் மூணு ரிப்பீட்டிங் செக்ஷனாகவும் ஒரு நான் ரிப்பீட்டிங் செக்ஷனை எடுத்துக்க முடியும் இந்த நான் ரிப்பீட்டிங் செக்ஷனுக்கான ஆங்கிள் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா நைன்டி டிகிரி வரும் ஸோ அதை தான் நீங்கள் ஒவ்வொரு குவாட்ரண்ட்டுக்கும் நைன்டி டிகிரி ஈச் அப்படின்னு நீங்கள் காமிக்கிறீங்க ஓகே ஸோ அப்போ அந்த நான் ரிப்பீட்டிங் குவாட்ரண்ட்டோட ஆங்கிள் எவ்வளவு நம்மளுக்கு எடுத்துக்கிறோம் பல்ஸ் அதாவது உங்களோட வேவ் ஃபார்மில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க உங்களோட ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜாக இருக்கலாம் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டாக இருக்கலாம் அந்த வேவ் ஸ்ட்ரக்சரில் நீங்கள் நைன்டி டிகிரி ப்ராசஸிங்க்கு எடுத்துக்கிறீங்க நான் ரிப்பீட்டிங் ஆங்கிள் நீங்க அதாவது ரிமைனிங் எல்லாமே ரிப்பீட்டிங் ஆங்கிள் 90 90 ஓகே அப்புறம் 90 90 எவ்வளவு வந்திருது 90 90 180 180 90 அப்புறம் நான் திரும்ப வந்து 270 90 அந்த சைக்கிள் க்ளோஸ் ஆயிடுது இது எல்லாமே ரிப்பீட்டிங் செட்ல வந்திருது அப்ப உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் 0 டு 90 டிகிரி அப்படிங்கறத நீங்க ஃபர்ஸ்ட் செட்க்கு எடுத்துக்கறீங்க அதாவது ஃபர்ஸ்ட் நான் ரிப்பீட்டிங் கண்டக்ஷன் process ஆ நீங்க எடுத்துக்கலாம் ஓகே சோ இப்போ அதையே தான் நம்ம எடுத்துக்க போறோம் இப்போ நான் உங்களுக்கு வோல்டேஜ் 
இதான் உங்களோட ஓல்டேஜ் ஆக்சுவலாக இதான் உங்களோட ஓல்டேஜ் லைன் ஆக்சுவலாக நம்ம வரைஞ்சிடுறோம் இந்த ஓல்டேஜ் லைனில் இருந்து கரண்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா யூஸ்வலாக இண்டக்டஸில் இந்த காயில் அந்த காயிலோட இன்புட் ஃபேக்டரில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் ஸ்பீடை விட அவுட் புட் ஃபேக்டரில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் ஸ்பீடு வந்து குறையுது யூஸ்வலாக நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு டேப் நீங்கள் டிசைன் பண்ணுறீங்க இங்கே தண்ணி வேகமாக வந்துட்டு இருக்குது ஒரு பிளாஸ்டிக் பைப் வந்து இந்த மாதிரி பெண்ட் ஆகி இருக்குது ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துட்ட ப்ரெஷர் எப்படி இருக்குமா வாட்டர் ப்ரெஷர் லெவல் கண்டிப்பாக கம்மியாக தான் இருக்கும் ஓகேயா ஏன் கம்மியாக இருக்குன்னா இந்த பெண்டிங் ஆஃப் த பைப் லைன் ஓகேயா ஸோ இந்த பெண்டிங்ஸ் என்ன பண்ணும் த ஸ்பீட் ஆஃப் த வாட்டர் ஃப்ளோ வந்து குறையுது அந்த பெண்டிங்ஸ் இருக்கிறனால தான் அதனால தான் இண்டக்டர் சிம்பிள் வந்து ஐஇசியில் இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக ஒரு காயில் ஃபார்மேட்டில் கொண்டு வராங்க ஸோ அதில் நேச்சர் ஆஃப் ஸ்பீட் எப்படி இருக்குது அதாவது எலக்ட்ரானோட நேச்சுரல் ஸ்பீட் எப்படி இருக்குன்னா குறையுது ஓகே குறையுதுங்கிறத நம்ம டெக்னிக்கல் ஃபேக்டரில் லேகிங்னு எடுக்கலாமா லீடிங்னு எடுக்கலாமா அப்படின்னா குறையுதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ நீங்கள் என்ன எடுக்க முடியும் லேகிங் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த லேகிங் அப்படின்னா எப்படி அப்படின்னா இப்போ நம்மளோட இந்த ஓல்டேஜ் இருக்குல்ல இந்த ஓல்டேஜில் இருந்து லேக் எவ்வளோ டிகிரி லேகாக இருக்கணும் அப்படின்னா 90 டிகிரி லேக் ஆக இருக்கணும் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துட்டு நம்ம வரைய முடியாது இந்த இடத்துட்டு நீங்கள் கரண்ட் வரைஞ்சிங்கன்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி க்ளோசிங் ஆகிடும் ஸோ அப்போ இது போட முடியாது ஓகேயா ஸோ அப்போ இந்த லைன் வராது ஸோ இந்த லைன் இல்லாமல் இப்போ நைன்டி டிகிரி எய்தர் இந்த லைன் வரையலாம் இல்லை இங்கே வரையலாம் இதான் உங்களுக்கு நைன்டி டிகிரி க்ளோசிங் வரும் பட் நீங்கள் கொடுத்துருக்கிறது லேக்னு கொடுத்துருக்கீங்க அப்போ ஓல்டேஜில் இருந்து கரண்ட் வந்து லேக் ஓகேயா ஸோ அப்போ இதுதான் என்னோடய லேக் லைன் ஸோ இந்த லைனை நான் எடுத்துக்க முடியாது ஸோ அப்போ உங்களுக்கு ஃபேஸர் டயக்ராம் ஓல்டேஜ் உங்களோட கரண்ட் லைன் எவ்வளோ டிகிரி அப்படின்னா நைன்டி டிகிரி இதை தான் நம்மளோட ஆங்கிள் பிட்வீன் ஓல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் இட் இஸ் கால்டு ஃபேஸ் ஆங்கிள் பை அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துடுறீங்க ஓகே ஸோ இப்போ இந்த பையை தான் நம்ம ரெஃபரன்ஸ்க்கு எடுத்துக்க போகிறோம் ஓகே இப்போ நம்மளோட வேவ் ஃபார்ம் நம்ம வரோம் வேவ் ஃபார்மில் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே ஒமேகா டி நீங்கள் கொடுத்துடுறீங்க ஓல்டேஜ் இப்போ கரண்ட்டை நீங்கள் பிளாட் பண்ணணும் ஸோ கரண்ட் எப்படி பிளாட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஆரிஜினாக எடுத்துட்டிங்கன்னா ஆரிஜினுக்கு முன்னாடி போச்சு அப்படின்னா லீடிங் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஆரிஜினுக்கு பின்னாடி வந்தால் லேகிங் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் நீங்கள் எடுத்துடலாம் ஓகேயா ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல லீடிங் அப்படிங்கிறது எந்த லோடுக்கு கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு நம்ம அடுத்த லோடு கெப்பாசிட்டர் லோடுக்கு தான் லீடிங் பார்க்க முடியும் இதில் வந்து லேகிங் ஓகே ஏன்னா ஓல்டேஜில் வந்து கரண்ட் லேகுங்கிற ஒரு கான்செப்டை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஓகே அப்போ லேக்னா எவ்வளோ டிகிரி லேகில் இருக்குது நைன்டி டிகிரி அதே மாதிரி தான் நீங்கள் இந்த வேவ் ஃபார்மில் இதான் உங்களுக்கு நைன்டி டிகிரி ஓகேயா ஸோ ஓல்டேஜுங்கிற வே ஃபார்மில் இருந்து ஓகே கரண்ட்டுங்கிறது எவ்வளோ டிகிரி லேகிங்காக இருக்கணும் நைன்டி டிகிரி அப்போ இங்கே தான் ஒரிஜினுக்கு பின்னாடி வந்தால் லேகிங் ஸோ அதனால் இங்கேருந்து உங்களோட கரண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குல்லம்மா இந்த கரண்ட் வே ஃபார்முக்கும் இந்த ஓல்டேஜ் வே ஃபார்முக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் இதை தான் ஃபேஸ் ஆங்கிள் பை இஸ் ஈக்குவல் டு பை பை டூ லேக் லேக்னா என்ன அப்படின்னா டிக்ரீஸ் இதோட போலாரிட்டி வந்து நெகட்டிவ் சைனை நீங்கள் எடுக்கிறீங்க அதனால் பை இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பை பை டூ அப்படின்னு ஃபேஸ் ஆங்கிள் நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஃபேஸ் ஆங்கிள் வச்சு நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக பவர் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் பி இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஆஇ ஓகேயா காஸ் ஃபை இங்கே பை இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு காஸ் ஆஃப் மைனஸ் பை பை டூ ஸோ காஸ் ஆஃப் மைனஸ் டீட்டா ப்ளஸ் காஸ் டீட்டா எடுக்க போகிறீங்க அப்போ காஸ் பை பை டூன்னு வரப்போது காஸ் பை பை டூட வேல்யூ வந்து ஜீரோ அப்போ பவர் வந்து உங்களுக்கு ஜீரோ ஆக ஆரம்பிச்சிடுது அதாவது எப்போ உங்களுக்கு அது மேக்ஸிமம் பொசிஷனுக்கு போகுதோ கரண்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பவர் மினிமம் பொசிஷனுக்கு போக ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த லோடில் ஸோ இப்போ கரண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தாகணும் ஓல்டேஜ் வந்து விஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு விஎம் சைன் ஒமேகா டி இது வந்து உங்களோட ஓல்டேஜ் இக்வேஷன் இட் இஸ் காமன் டு ஆல் த இக்வே ஆல் த லோட் சிஸ்டம்ஸ் ஓகே அப்போ கரண்ட்டை தான் நீங்கள் செக் பண்ண போகிறீங்க ஐஎஸ் ஈக்குவல் டு ஐஎம் அப்படியே எழுத முடியாது இதில் வேரியேஷன் இருக்குது சைன் ஒமேகா டி மட்டும் போட முடியாது ஏன்னா ஒமேகா டிங்கிற ஆக்சஸ் எக்ஸ் ஆக்சஸில் உங்களோட டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா ஓல்டேஜ்க்கும் கரண்ட்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ டிகிரி இருக்குமா பை பை டூவில் இருக்குது பட் அது எவ்வளோ இருக்குது லேகிங் ஆஃப் பை பை டூ அதாவது மைனஸில் இருக்குது ஸோ அதனால தான் நம்ம இந்த இடத்துல கரண்ட் இக்வேஷன் நீங்கள் போடும்போது சைன் ஒமேகா டி மைனஸ் பை பை டூ அப்படின்னு நீங்கள் போடுவீங்க ஓகே ஸோ இப்போ விஎம் சைன் ஒமேக
நிறைய மாடல்ஸ் இருக்கு ஆக்சுவலா ஸோ அந்த கெப்பாசிட்டட் பேங்க் வந்து நீங்க பேங்க்ல என்ன பண்றீங்க மணி இருக்கும்போது வச்சுட்டு தேவைப்படுற டைம்ல நீங்க இல்லாத டைம்ல எடுத்துக்கிறீங்க அது மாதிரி தான் அந்த ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குது ஓகே அது ஒரு டெம்பரவரியா தான் யூஸ் பண்ண முடியும் பர்மனண்டா அதை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது பர்மனண்ட் சோர்ஸ் மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது ஓகே ஜஸ்ட் லைக் தட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம ஹெட் மாஸ்டர் இருக்காங்க ஹெட் மாஸ்டர் இருக்காங்கன்னா அவங்க லீவ் போடுற அன்னைக்கு ஜாயின் ஹெட் மாஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க அதாவது வைஸ் பிரின்சிபால் இருப்பாங்க பிரின்சிபால் வைஸ் பிரின்சிபால் ஸோ அந்த வைஸ் பிரின்சிபால் மேபி ஏ டெம்பரவரி ஓகே பட் ஒன் வென் த பிரின்சிபல் இஸ் என்டர் டு த கேம்பஸ் அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க அந்த பார்க்ல இருந்து வெளியில வந்துடுறாங்க ஸோ அது மாதிரி தான் உங்களுக்கு கெப்பாசிட்டரும் சோர்ஸும் சோர்ஸ் உங்களுக்கு சம் டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம்னால டிஸ்கனெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த டைம்ல சோர்ஸ் சோர்ஸ்க்கு பதிலாக கெப்பாசிட்டர் வந்து அந்த எனர்ஜியை டெலிவர் பண்ணி பர்டிகுலர் ரிமைனிங் அதாவது சோக்கியூட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட்டை வந்து அதை ஆப்ரேட் பண்ணுது அது ஒரு டெம்பரவரி சோர்ஸ் மாதிரி அதை டு ஸ்டோர் த எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியுது ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் கெப்பாசிட்டர் டு ஸ்டோர் த எலக்ட்ரான்ஸ் அது சார்ஜிங் மோடாகவும் டிசார்ஜிங் மோடில் டு டெலிவர் த எலக்ட்ரான்ஸையும் அது பண்ணுது ஓகே இது பர்டிகுலராக கனெக்ட் ஆகிருக்க சிஸ்டம்ஸ்க்கு மட்டும்தான் அதெல்லாம் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ எலக்ட்ரான் இதுக்குள்ள ஸ்டோர் பண்ணுறதுனால நெட் எலக்ட்ரான் இந்த சிஸ்டம்ஸ் வந்து எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகே ஸோ அப்போ இன்க்ரீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டை நம்ம இதில் எடுக்கிறோம் அதாவது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா லீடிங் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை உள்ளே கொண்டு வந்துடுறாங்க இன்க்ரீஸ் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் அப்படிங்கிற ஒரு சைனை நம்ம எடுத்துடலாம் ஸோ ஓகேம்மா ஃபைன் இப்போ வந்து இந்த இடத்துட்ட லீடிங் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் எடுத்துடுறோம் ஸோ இந்த லீடிங் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டில் வந்து ஜஸ்ட் நம்ம ஈக்வேஷன்ஸை மட்டும் டேரெக்டாக மாற்றிடலாம் அப்படியே லேக்கிங்கோட ரிவர்ஸ் தான் லீடிங் ஸோ அப்போ வி இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஏஸ் சைன் ஒமேகா டி நம்ம எடுத்துடுறோம் ஸோ அதே மாதிரி ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஎஸ் சைன் ஒமேகா டி கிராஃப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஓல்டேஜ் இங்கே இருக்கும் ஆரோஜினுக்கு முன்னாடி ஓகே ஏன்னா இது லீடிங் எவ்வளோ டிகிரி போயிடுது அப்படின்னா பை பை டூ முன்னாடி போயிடும் இன் ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் தான் எவ்வளோ இருக்கும் பை இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் பை பை டூ உள்ளே வந்துடும் இது எந்த ஆக்சஸில் ஒமேகா டிங்கிற ஆக்சஸில் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஓல்டேஜ் அண்டு கரண்ட் இதான் உங்களோட ஆங்கிளை எடுத்துடுறோம் ஸோ அப்போ ஃபேஸர் டைக்ரம் எப்படி இருக்குன்னா ஓல்டேஜ்லேருந்து கரண்ட் எனக்கு நான் லீடிங்கில் காமிச்சிடுறேன் பை இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் பை பை டூ அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூவை நான் காமிச்சிடுறேன் ஸோ இதை தூக்கி நீங்கள் பவரில் போட்டிங்கன்னா வி ஆய் காஸ் ஃபை ஸோ காஸ் ஆஃப் பை பை டூ காஸ் ஆஃப் பை பை டூ வேல்யூஸ் இந்த பை பை டூ வேல்யூஸ் ஜீரோ ஓகே ஸோ அப்போ இது ஜீரோ ஆகிடும் இங்கேயும் பவர் ஜீரோ ஏன்னா அது உங்களுக்கு நெகட்டிவில் லேக்கிங்கில் மேக்ஸிமம் போனாலும் லீடிங்கில் மேக்ஸிமம் போனாலும் இட் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு ஜீரோ தான் உங்களுக்கு பவரை பொறுத்த வரையும் ஸோ ரிமைனிங் ஓல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் கரண்ட்டை பொறுத்த வரையும் சைன் ஒமேகா டி ப்ளஸ் பை பை டூ நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க ஏன்னா இது லீடிங்கில் உங்களுக்கு ஒமேகா டி ஆக்சஸில் ப்ளஸில் இருக்கனால ப்ளஸ் பை பை டூ யூஸ் பண்ண போகிறீங்க ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு எஸ்எல்எஸ்க்கான கான்செப்ட்மா சிங்கிள் லோட் சிஸ்டமில் ஓல்டேஜ் கரண்ட் அண்டு பவர் பார்த்தனா ஒரு கம்ப்ளீட் ஐடியா ஓகேயா ஃபைன் இப்போ அடுத்து நீங்கள் எது பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்னும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் நம்ம தேரி பார்ட் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே ஓகே ஃபைன் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு சிஎல்எஸ் ஃபினிஷ்டு இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிசிஎல்எஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே டிசிஎல்எஸ் டபுள் லோட் கம்பைன் சிஸ்டம்ஸ் ஓகே ஆர் டபுள் கம்பைன் லோட் சிஸ்டம்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகே டபுள் கம்பைன் லோட் சிஸ்டம் கம்பைன் லோட் சிஸ்டம் சிஎல்எஸ்லே ரெண்டு இருக்கு டபுள் கம்பைன் லோட் சிஸ்டமும் இருக்கு ட்ரிபிள் கம்பைன் லோட் சிஸ்டம்ஸும் இருக்கு ஓகே இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது சிஎல்எஸ் இந்த சிஎல்எஸ்ல என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் ஆஷுவல் எப்பவும் போல அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஓல்டேஜ் கரண்ட் ஃபண்டமெண்டல் ஃபேக்டர் ஓல்டேஜ் கரண்ட் கரண்ட் இல்லாமல் பண்ண முடியாது சோக்கியோட லெவல் வந்து அடுத்த ஸ்டேஜ்க்கு போகிறதுனால அந்த பவர் இன்ஸ்ட் ஆஃப் பவருக்கு பதிலாக நம்ம இசட்டுங்கிற இம்பிடன்ஸையும் ஃபேஸ் ஆங்கிளையும் நம்ம இதில் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு கம்பைன் லோட் சிஸ்டம்ஸ் எய்தர் டபுள் ஆர் ட்ரிபிள் வாட் எவர் இட் மேபி இதை தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க ஓகே ஃபைன் இப்போ நம்ம ப்ராசஸ் பண்ண போகிறோம் இதில் ஒன்றுமே இல்லை ஒரு சின்ன கான்செப்ட் லெட்டஸ் கன்சிடர் எ சிங்கிள் ரெசிஸ
கெப்பாசிட்டர் ஃபீல்டில் இருந்து அதோட பர்டிகுலர் ஃபீல்டில் இருந்து எவ்வளோ சார்ஜ் எனக்கு அதாவது எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் எனக்கு வெளியில் வருதுங்கிறத கேல்குலேட் பண்ணும்போது ரிசல்ட்டை நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக செக் பண்ணணும் ஒவ்வொரு சர்க்கியூட்ஸையும் மாற்றி மாற்றி நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக செக் பண்ணும்போது ஓரளவு பெஸ்ட் ரிசல்ட் வந்து ஆர்எல்சி சர்க்கியூட்ஸில் எனக்கு கிடைக்கிது ஏன்னா அதில் ஆரும் வந்துடுது எல்லும் வந்துடுது அப்புறம் எலக்ட்ரான் வந்து சீல ஸ்டோர் ஆகி அதிலிருந்து வெளியில் எடுக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானோட குவாலிட்டி லெவல் வந்து ப்ராக்டிக்கல் ரிசல்ட் வைஸ் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குது அந்த மாதிரி குவாலிட்டி எலக்ட்ரான்ஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒன்றுமே நாலேஜ் இல்லாத ஒரு பத்து பேர் எடுத்து ஒரு கம்பெனி வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறதும் பெஸ்ட் நாலேஜ் உள்ள ஒரு பர்சன்ஸ் ஒரு ரெண்டு பேர் எடுத்து ஆப்ரேட் பண்ணுறது இட் ஷுட் பி ஈக்குவல் அது மாதிரி தான் நீங்கள் நிறைய எலக்ட்ரான் குவாலிட்டி இல்லாத எலக்ட்ரான் போடுறதை விட குவாலிட்டியான மினிமம் எலக்ட்ரான் இட் இஸ் சஃபிஷியன்ட் டு ஆப்ரேட் த லோட் ஆக்சுவலி ஸோ அதுதான் அந்த குவாலிட்டி எலக்ட்ரானை கொண்டு வரதுக்கு தான் இந்த மாதிரி காம்பினேஷன்ஸ் லோட் பேஸ் எல்லாம் நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம் சீரீஸில் பேரலில் எல்லாத்துலேயுமே ஓகேயா ஃபைன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது கம்பைன் லோட் சிஸ்டம்ஸில் ஃபஸ்ட்டு மாடல் வந்து ஆர்எல் ஓகேயா அடுத்து வந்து ஆர்சி நம்ம பார்க்கலாம் ஆர்எல் சீரீஸ் மாடல் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் லெட் அஸ் கன்சிடர் எ ரெசிஸ்டர் அண்ட் இண்டக்டர்ஸ் ஆர் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் இப்போ அக்ராஸ் த லோட் அக்ராஸ் த லோடு வந்து நான் சோர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணிடுறேன் இது ஒவ்வொரு லோடுக்கும் அக்ராஸ் எனக்கு ட்ராப் இருக்குது இது விஆர் ஓகே ஏன்னா மோர் தென் ஒன் லோட் ஆகிடுச்சு விஎல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுறோம் இப்போ கரண்ட் த்ரூ த சர்க்கியூட் நம்ம பார்க்குறோம் ஓகேயா ஃபைன் இப்போ இதில் நம்ம இந்த எஸ்எல்எஸ்லேயே ஒரு சின்ன கான்செப்ட்ஸ் ஒன்று இருக்குது அதாவது ரெசிஸ்டரில் அதாவது ரெசிஸ்டர் இங்கே ரெசிஸ்டர் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஓகே அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் எலிமெண்ட்டோட ரெசிஸ்டன்ஸை ஆர்னு டினோட் பண்ணுறீங்க இங்கே ஒரு காயில் அதாவது இண்டக்டர் யூஸ் பண்ணுறீங்க அந்த இண்டக்டரோட ரெசிஸ்டன்ஸை என்ன டினோட் பண்ணுறீங்கன்னா எக்ஸ் கெப்பாசிட்டரும் ஒரு டிவைஸ் தான் அந்த டிவைஸ்க்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை எப்படி டிவா எப்படி நீங்கள் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறீங்கனாலும் எக்ஸ் தான் இந்த எக்ஸுக்கு நேம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சம்திங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆருக்கும் எக்ஸுக்கும் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் காமிச்சுக்கிறாங்க ஓகே எக்ஸை வந்து ரியாக்டன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இது வந்து எல்லில் இருக்கிறதுனால எக்ஸல்னோ சீல் இருக்கிறதுனால எக்ஸ் சின்னு கொடுத்துடுறோம் அதுக்கு செப்பரேட்டாக ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துடுறாங்க எக்ஸல் ஈக்குவல் டு ஒமேகா எல் எக்ஸ் சி ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஒமேகா சி இதெல்லாம் எஸ்எல்எஸ்லேயே உள்ளே கொண்டு வந்துடுறாங்க ஓகே இப்போ கம்பைன் லோட் சிஸ்டம்ஸ் மாடல்ஸில் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த கம்பைன் லோட் சிஸ்டம்ஸ் மாடல்ஸை பொறுத்த வரையும் நம்ம வந்து யூஸ்வலாக வந்து ரெண்டு மாடல் இருக்குது ஆர் ஒன் L1 ஓகேயா சோ அப்ப R L ல கம்பைன் லோட் சிஸ்டம் R L சீரிஸ் सर्किट्स போட்டுருக்கீங்க இப்போ வோல்டேஜ் நீங்க கொடுத்துடுறீங்க V max sin omega t ஓகே இது கம்பைன் லோட் சிஸ்டம்ல வோல்டேஜ் கரண்ட் அண்ட் இம்பிடன்ஸ் அண்ட் ஃபேஸ் ஆங்கிள் நீங்க எப்படி இருக்குன்னு மானிட்டர் பண்ணனும் ஓகேயா சோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வோல்டேஜ் நம்மளுக்கு பேஸ் இக்வேஷன்ஸ் இருக்கு இந்த பேஸ் இக்வேஷன்ஸ்ல இருந்து オリジナル வோல்டேஜ் இக்வேஷன்ஸ் அதாவது டிரைவ்ட் மெயின் இக்வேஷன்ஸ் நம்ம எடுத்தாகணும் எப்படி எடுக்கலாம் அப்படினா நீங்க டயகிராம்ஸ் பார்த்தாகணும் அதோட போலாரிட்டியை கரெக்ட்டா நீங்க டிசைட் பண்ணனும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்க இப்போ நீங்க போட்டுட்டிருக்கிறது வந்து ஆர்எல் सर्किट्स போட்டுட்டிருக்கீங்க ஆர்எல் सर्किट्सக்கு வந்து நம்ம யூசுவலா வந்து டயக்ராம் நம்ம வரையிறோம் ஸோ இதோட வெக்டர் டயக்ராம் ஆர் ஃபேஸர் டயக்ராம் வரைகிறீங்க இது விஆர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகே இந்த விஆர் வந்து வோல்டேஜ் ட்ராப் அக்ராஸ் ஆர் லோடாக எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அதே மாதிரி விஎல் நம்ம எடுக்கிறோம் விஎல் எடுக்கும்போது லைனை மேலே ட்ரா பண்ணுறாங்க ஏன் அப்படின்னா ஸோ யூஸ்வலாக வெறும் எல் இருந்தால் நீங்கள் லைனை ட்ரே லைன் வந்து ரெஃபரன்ஸ் லைன்லேருந்து கீழே ட்ரா பண்ணுறீங்க ஒன்லி எல் இருந்தா ஒன்லி இண்டக்டன்ஸ் இருந்ததுன்னா ஓகே பட் இங்கே முன்னாடி ஆர் இருக்கிறதுனால இதில் ஒன்லி இண்டக்டர் இருக்கும்போது அந்த காயில் இன்சைடுக்குள்ள எலக்ட்ரான் ஸ்பீடு எப்படி இருக்கு அது கம்பைன் வித் ஆர் லோடோட இருக்கும்போது எலக்ட்ரான் ஸ்பீடு எப்படி இருக்குன்னா இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக மானிட்டர் பண்ணும்போது ரொம்ப டீப்பாக தான் மானிட்டர் பண்ணும் அப்படி மானிட்டர் பண்ணும்போது இதில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ லிட்டில் பிட் ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஓகே ஸோ அதனால் ரெஃபரன்ஸில் இருந்து அது இன்க்ரீஸிங்கில் இருக்கிறதுனால ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் அந்த லைன் என்ன பண்ணலாம் மேலே வரைஞ்சிக்கலாம் ஓகே ஸோ அப்போ விஆர் விஎல் கொடுத்துட்றீங்க இங்கே கரண்ட் லைனை நீங்கள் எடுத்துடலாம் ஓகே ஸோ இஸ் ஆங்கிள் பிட்வீன் வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் இட் இஸ் கால்டு பை அப்போ ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ் இங்கே வந்துடும் ஸோ இதை தான் உங்களை ஆங்கிள் பையனு சொல்லிடுறீங்க இந்த ஃபேஸர் டயக்ராமை நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு சிம்பிள் ட்ரையாங்கிள் ஒரு ஈக்குவலான ட்ரையாங்கிள் மாதிரி நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ரைட் ஆங்
XL square. Up in the expression of the main voltage equation, derived voltage equations on a bed at the claw. If a voltage by current at the tenning, add the further on the end of Venuma, the learning a calculate panicula. So voltage by current, either or chin concept, I is equal to V by R. So Q to the level where you can R and Adakala, Ade, Adatha level Pombo, the X and Adakala, Adatha level Podumbo, the impedance Adakala, Adatha level Podumbo, the admittance Y on the room. But either along like higher power line order factors, admittance Allah, Ungluk on the Z order syllabus Lamuchadranga. So up in the R Kubadala, Ena, Ning in the R R Kato, X R Kato, Z R Kato, the Yellow to the unit. Ohm da na use panna poro, okay? So this is replacement formulas as da. So apenga V by I vande already R rukhi, X rukhi, remaining is Z. So anala Z equal to root over R square plus X L square. Abdi ingar impedance formula vane bedhatra mudiyo, okay? So impedance na enna? What does mean by impedance? Simple definition: cos phi is equal to R by Z. Apa Z equal to R divided by cos phi. Cos phi na enna ma? Power factor. One load or resistance value को and the load उल्ले process अगर power factor को उल्ले ratio वो दा impedance अभी नम्बर सोल्ला मोड़ दिया okay so fine so आरे मर दा what is main भी power factor cos phi इधर नम्बर already discuss पने रुको p divided by v i one real power को one apparent power अगर switch box ले रुको कुड़िया apparent power को load ले रुको कुड़िया power को माना ratio वो दा नम्बर power factor ने सोल्ला मोड़ दियो इधर कोरेम बोधा source ले उल्ले power factor load ले कोरेम बोधा load ले निंगा condenser use पने source के equal अटना power factor कोड़ को बोधा ने fan वंदे motor वंदे अध Maximum speed is the same. So, this is the part of the basics. Now, we have voltage and current. That means, the current equations are the same. I equal to V divided by root of R square plus XL square. This is the same. That is the same. The phase angle is the same. In the triangle, you can tan phi directly. Tan phi is equal to sin phi and cos phi. Okay. Or directly tan phi. Okay. VL divided by VR. So, IXL divided by IX. R is the same. So, R is the same. So, II cancel. So, pi is equal to tan inverse of XL by R. That is the value of XL by R. Okay. This is the phase angle. So, this is the value of RL circuits. This is the value of RC circuits. Same. Direct concept is the same. How do you get the RC line? You get the reference line. You get the line key. Okay. So, what do you get the concept? First, you get the concept. Diagram is the same. You get the same. You get the same. You get the same. So, you get the same. You get the same. The diagram is the same. So, in this case, you have to use this V, this is VR and this is VC, you have to use this pi. So, that is V square is equal to VR square plus VC square. VC is equal to I into XC. So, this is the replacement. So, if you have the same steps, V is equal to I into root of R square plus XC square. So, this is the value of i equal to v by z. This is the value of z equal to root of r square plus xc square. So, tan phi is the value of pi is equal to this is the value of pi is equal to pi is equal to xc by r. So, pi is equal to tan inverse of xc by r. So, this is the value of phase angle. So, this is the value of c load. RC circuit. Resistor and resistor. Resistor and capacitors are in series. That is VR and VC. Okay, in the concept mode in check. Last concept on the Unglicker. So, last concept on the Unglicker RLC series circuit. Put the drama RLC series circuit. Put the drama resistor, inductor, and capacitors. Number connect on the drama. Okay. So, RLC, we will put it in the RLC series circuit. So, the processing is equal to V equal to Vmax sin omega t. We will put it in the value. So, now we will put it in the part of the value. VR, VL, VC. We will put it in the value. We will put it in the equations. So, how do we get the diagram? This is the polarity. The L polarity is usually negative. But, if we combine with R, we will put it in the positive. So, this is C individual, it is positive, it is positive, but combined with the load of R, it is negative, it is polarity negative. This is the phase or the vector diagram, it is practical, and the phase or the variation in the axis, we can fix the polarity. So, this is positive, 
பாசிட்டிவாகவும் இது நெகட்டிவாகவும் இருக்கிறதுனால தான் இதை வந்து எக்ஸல் ப்ளஸ்ஸாகவும் எக்ஸசியை வந்து மைனஸ் அதாவது மைனஸ் எக்ஸசி இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி எக்ஸல் மைனஸ் எக்ஸசி அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட்டை நம்மளோட வெக்டரில் எடுத்து நீங்கள் ஈக்வேஷன்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே அதான் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் ஓகேயா ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸல் மைனஸ் எக்ஸ் சி இது ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நீங்கள் டெரிவேஷன் கொண்டு வந்துருவீங்க ஸோ இதில் இருந்து இஜெட் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸல் மைனஸ் எக்ஸ் சி இது ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துடுறீங்க இது இஜெட் இதில் இருந்து டேன் ஃபைவ் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணலாம் டேன் ஃபைவ் ஃபேஸ் ஆங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸல் மைனஸ் எக்ஸ் சி டிவைட் பை ஆர் அப்படின்னு நீங்கள் கொண்டு வந்துடுறீங்க ஃபைவ் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் தட் வேல்யூ ஸோ இது எல்லாமே எப்பவும் போல அந்த ஓல்டேஜ் கரண்ட் அண்ட் இம்பீடியன்ஸ் அண்ட் ஃபேஸ் ஆங்கிளுக்கான ப்ராசஸ் பட் இதில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகும் ஏன்னா நீங்கள் எக்ஸ் எல் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் எக்ஸசின்னு இருக்கிறதுனால இதில் எக்ஸ்எல் கிரேட்டர் தென் ஒன்று வரும் எக்ஸ்எல் லெஸ் தென் எக்ஸசி எடுக்கலாம் எக்ஸ்எல் ஈக்குவல் டு எக்ஸசி ஸோ இதில் எக்ஸல்லை விட எக்ஸசியை விட எக்ஸல் ரொம்ப ஹையாக இருக்கனால இதை நம்ம இண்டிவிஜுவல் இண்டக்டிவ் சர்க்கியூட்டாக கன்சிடர் பண்ணோம்னா இதோட பொலாரிட்டியை நீங்கள் என்ன எடுக்கலாம் நெகட்டிவ்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேயா ஸோ இங்கே எக்ஸல்ல விட எக்ஸசி ரொம்ப ஹையாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இதை நீங்கள் பாசிட்டிவ் பொலாரிட்டிக்கு எடுத்துக்கலாம் பட் இது ரெண்டும் ஓகே நாட் அன் இஷ்யூ பட் இது வந்து இந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் இருக்குது இந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் ஆர்சி ரெசனன்ஸ் கண்டிஷன்ஸ் ஓகேயா ரெசனன்ஸ் லெவலில் ரெசனன்ட் லெவலில் சர்க்கியூட்டில் அதிகமாக இது க்ரியேட் பண்ணுது எதுனா இண்டக்டிவ் காயிலோட ரியாக்டன்ஸும் ஓகேயா கெப்பாசிட்டியோட ரியாக்டன்ஸும் சிமிலர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த சர்க்கியூட்ல ரெசனன்ட் கண்டிஷன் லெவல் ஹை ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேயா சோ அது வந்து இட் இஸ் நாட் ஃபைன் இன் தி எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட் அப்ப அத நீங்க குறைக்கணும் அதுக்கு ரெசனன்ஸ் ஃபில்டர்ஸ் நிறைய இருக்கு அத யூஸ் பண்ணி நம்ம பிராக்டிகலா குறைச்சுக்கலாம் பட் இந்த கண்டிஷன்ல ரெசனன்ட் ஃபிரீக்வன்சி எனக்கு ஜெனரேட் ஆகுது அதை எப்படி நீங்க கால்குலேட் பண்ணலாம்னா இந்த ஃபார்முலாஸ்லயே நீங்க கால்குலேட் பண்ணலாம் எக்ஸ்எல் ஈக்குவல் டு ஒமேகா எல் எக்ஸசி ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஒமேகா சி அதை நீங்க யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒமேகா எல் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஒமேகா சி அப்போ ஒமேகா ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எல் சி ஒமேகா ஈக்குவல் டு டூ பை எஃப் நீங்க போடுறீங்க அப்போ ஃபோர் பை ஸ்கொயர் எஃப் ஸ்கொயர் போட்டீங்கன்னா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைட் பை டூ பை ரூட் ஓவர் எல்சி இந்த எஃப் தான் உங்களோட ரெசனன் ஃப்ரீக்வன்சி ஓகே அந்த எஃப் ஆர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்க முடியுமா ஓகே ஃபைன் இந்த கண்டிஷன் தான் ரெசனன் கண்டிஷன்ஸ் இதில் இருந்து நீங்கள் குவாலிட்டி ஃபேக்டர் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் குவாலிட்டி ஃபேக்டர் வந்து நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் எக்ஸெல்லும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸசியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேயா ஸோ எதை வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி அந்த குவாலிட்டி ஃபேக்டரை நீங்கள் கால்குலேட் பண்ண முடியும் சோக்கியூட்டோட குவாலிட்டி ஃபேக்டர் ஸோ இது எல்லாமே நம்மளுக்கு ஃபண்டமெண்டல்ஸ்மா இந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் வந்து கிளியராக தெரிஞ்சாலே நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக கால்குலேட் பண்ணிடலாம் ஒமேகா எல் பை ஆரும் யூஸ் பண்ணலாம் Q is equal to 1 by omega C into R. Okay? That means XL by R. Okay? R XC by R. That means XL by R. R XC by R. That means XC by R. This is the quality factors. And the circuit is the quality level. You can calculate the quality factor formula. Okay? So, this is the complete model. Mathematical model. That is SLS. That is RLC. Individual. CLS. That is RLC. டபுள் கம்பைன்ஸ் லோட் சிஸ்டம்ஸ்லேயும் ட்ரிப்பிள் கம்பைன் லோட் சிஸ்டம்ஸ்லேயும் இந்த கம்ப்ளீட் ஃபார்முலா கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஒரு டேபிள் ஃபார்மேட்டில் போட்டு ஸோ ஃபஸ்ட் எஸ்எல்எஸ்ல வோல்டேஜ் கரண்ட் அண்ட் பவர் எப்படி இருக்கு சிஎல்எஸ்ல வோல்டேஜ் கரண்ட் இம்பிடன்ஸ் அண்ட் ஃபேஸ் ஆங்கிள் டபுள் எப்படி இருக்கு ட்ரிப்பிள் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணிடணும் அனலைஸ் பண்ணிடணும் கம்ப்ளீட்டாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இப்போ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் இந்த ஆர் இடத்துல நீங்கள் எக்ஸும் போடலாம் இசட்டும் போடலாம் அது நியூமெரிக்கலோட கன்வீனியன்ஸ் பொறுத்த வரையும் இப்போ இந்த இடத்துட்டு ஆர்எம்எஸ் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா இங்கேயும் ஆர்எம்எஸ் தான் வரணும் இங்கே மேக்ஸிமம் கரண்ட் மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா இங்கேயும் மேக்ஸிமம் ஓல்டேஜ் தான் வரணும் ஓகேயா ஒரு ஆர்எம்எஸ் எடுக்கும்போது ஒரு மேக்ஸிமம் குவான்டிட்டி உள்ளே கொண்டு வராதிங்க அதெல்லாம் டெக்னிக்கலாக ராங் ஓகேயா ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி டெக்னிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாருமே நமக்கு கிளியராக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு இந்த மேத்தமெட்டிக்கல் பார்ட் தரவா இருக்கும் ஓகேயா இந்த மேத்தமெட்டிக்கல் பார்ட்டில் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் வந்து நீங்கள் இன்புட் பாக்ஸில் நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ்னால இந்த ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டில் சில டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனை டெக்னிக்கல்
theory is over okay remaining irukiradu uh, transformer and generator okay so iniki class vandu namba full ave theory part full la mudichiralam next class vandu namba numericals full la podalam okay so next class adukku pdf separate ah irukku and the pdf la ulla problems vandu namba next class vandu indha lesson full ave adukku problems podalam so it will take over a half an hour kula andha lesson ka na problems ellave na mudichidren okay so iniki vandu namba just full ave theory sections full la mudichiralam முடிச்சுட்டு லாஸ்ட் ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் வந்து ஃபியூ நியூமரிக்கல்ஸ் ரிலேட்டடு எஸ்எல்எஸ்ல நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர்மா நெக்ஸ்ட் டாபிக் ஓகே டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பொறுத்த வரையும் நம்ம இப்போ பா கொஞ்சம் ஒரு ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டிவைஸ்னே சொல்லலாம் ஆக்சுவலாக டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பொறுத்த வரையும் சார் இல்லை நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்த்துக்கலாம் சார் இன்றைக்கி தேரி ஃபுல்லாக முடிச்சிடுறேன் கம்ப்ளீட்டாக ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து நெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் நம்ம பார்க்கணும் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பொறுத்த வரை இம்பார்ட்டண்டான ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் டிவைஸ்மா அப்பார்ட் ஃப்ரம் த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஜென்ரேட்டர் இருக்குது மோட்டர் இருக்குது சர்க்கியூட் பிரேக்கர்ஸ் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி ரிலி அது மாதிரி நிறைய எலக்ட்ரிக்கல் டிவைஸ் இருக்குது பட் நிறைய டிவைஸ் இருந்தாலும் மெயின் எது அப்படின்னா அந்த பவர் லைன்லேயும் சரி நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய டொமஸ்டிக் அப்ளிகேஷன்லேயும் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இஸ் அ மேஜர் ரோல் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் நிறைய டைப் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் இருக்குது அதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வைஸ் நீங்கள் பிரிக்கலாம் அதோட ஆப்ரேட்டிங் கண்டிஷன்ஸ் வைஸ் நீங்கள் பிரிக்கலாம் ஓகே மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் பேசிஸ்லேயும் நீங்கள் பிரிக்கலாம் ஸோ அப்போ சிடி பிடி கரண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பொட்டன்ஷியல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அது மாதிரிலாம் நிறைய மாடல்ஸாக நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ண முடியும் பட் உங்கள் சிலபஸில் பேசிக் டைப் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஓகே ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அண்ட் அதர் ஒன் இஸ் ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸோ ரெண்டு டைப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் நம்ம சிலபஸில் ஸ்பிளிட் பண்ணிடுறாங்க ஓகே ஃபைன் இப்போ நம்ம டேரெக்டாக டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அப்ளிகேஷன்ஸில் எங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா மொபைல் ஃபோனில் சார்ஜர் அந்த பாக்ஸ்குள்ளே இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி ஸ்டெபிலைசரில் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணுறீங்க டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இல்லாத அப்ளிகேஷனே சொல்ல முடியாது மா ஏன்னா பிகாஸ் நீங்கள் கண்ட்ரோலிங் அப்படிங்கிற ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் குவான்டி எலக்ட்ரிக்கல் ஃபேக்டர்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் மேஜர் ரோல் அங்கே ஸோ அப்போ நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா என்ன டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இஸ் அ டிவைஸ் அது ஒரு ஸ்டாட்டிக் டிவைஸ் ரொட்டேட்டிங் டிவைஸ் கிடையாது ஓகே இதில் எஃபிஷியன்சி எப்படி இருக்கும்னா கம்பேர் டு ரொட்டேட்டிங் டிவைஸை விட ஸ்டாட்டிக் டிவைஸாக இருக்கிறதுனால ஃப்ரிக்ஷன் லாஸ் கம்மி ஸோ அதனால் இதில் எஃபிஷியன்சி பெட்டராகவே இருக்கும் அதாவது ரொட்டேட்டிங் டிவைஸை விட மோட்டார் ஜென்ரேட்டரை விட ஸோ அதனால் இந்த ஸ்டாட்டிக் டிவைஸ் வந்து இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஃப்ரீக்வன்சி பேசிஸ் வித் அவுட் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி ரொம்ப இம்பார்ட்டன் வேர்டு அது ஸோ அப்போ இதை டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஏசி மிஷின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக அதாவது நீங்கள் லோ வோல்டேஜோ ஹை வோல்டேஜாகவும் ஹை வோல்டேஜோ லோ வோல்டேஜாகவும் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே பட் ஏசியை மட்டும் தான் நீங்கள் ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இதில் டிசி எடுக்க முடியாது டிசிக்கு வந்து டைம் லிமிட் வந்து நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெஃபரன்ஸ் வேவில் நீங்கள் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா இன்ஃபினிட்டிவ்னு போடுறீங்கன்னா ஒன் பை எஃப் ஒன் பை இன்ஃபினிட்டிவ் ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ அப்போ டிசியில் வந்து நீங்கள் ஃப்ரீக்வன்சி மெஷரபிள் கிடையாது ஸோ அப்போ ஏசியில் வந்து நீங்கள் ஃப்ரீக்வன்சி ஒவ்வொரு பீக்குக்கும் ஒவ்வொரு பாசிட்டிவ் பீக்குக்கும் ஒரு நெகட்டிவ் பீக்குக்கும் டைம் எனக்கு ஜென்ரேட் ஆகுது ஓகே ஸோ அதனால் நாங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃப்ரீக்வன்சி கேல்குலேட் பண்ண முடியும் ஏசியில் ஓகே பட் இது வந்து விதவுட் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சிங்கிற ஒரு கான்செப்டாக தான் இந்த டிவைஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுது ஓகே சரி இதில் நம்ம என்னென்னலாம் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பொறுத்த வரையும் நம்ம என்னென்ன கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அதோட கிராஸ் செக்ஷனல் வியூ எப்படி இருக்குது ஸோ அதோட உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட் டைக்ராம் எப்படி கொடுக்குறாங்க ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம கிளியராக பார்த்துடணும் ஸோ இப்போ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பொறுத்த வரையும் அதோட எலக்ட்ரிக்கல் டைக்ராம் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட்ஸ் தான் எலக்ட்ரிக்கல் டைக்ராமாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகே இந்த எலக்ட்ரிக்கல் டைக்ராம் வந்து சிம்பிள்ஸ் அதாவது ஐஇசி சிம்பிள் வந்து உங்களுக்கு டிசைன் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அந்த ஐஇசி சிம்பிள் வந்து எப்படி டிசைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வைண்டிங்ஸ் அதாவது உங்களுக்கு மோட்டரில் வந்து ஸ்டேட்டர் ரோட்டார் அப்படின்னு ரெண்டு பார்ட் கொடுத்துடுறாங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஜென்ரேட்டர்லேயும் ஃபீல்டு மேக்னெட் அண்ட் ஆர்மச்சூர் அப்படின்னு கொடுத்துடுறாங்க ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேயும் உங்களுக்கு ப்ரைமரி வைண்டிங் அண்ட் செகண்டரி வைண்டிங் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துடுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இது மெக்கானிக்கல் கிராஸ் செக்ஷனல் வியூ ஸோ இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் நீங்கள் வரைஞ்சிடுறீங்க
கரண்ட் த்ரூ த ப்ரைமரி காயில் ஐ சாரிமா இது இன்புட்டில் சப்ளை ஓல்டேஜ்னு கூட மென்ஷன் பண்ணலாம் பட் நோட்டேஷன்ஸை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நீங்கள் இங்கே சப்ளைன்னு போட்டுட்டு இங்கே எஸ்ன்னு போட்டிங்கன்னா செகண்டரிக்கும் எஸ் தான் சப்ளையும் எக்ஸ் தான் அதனால் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது ப்ராப்ளமில் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை ப்ரைமரி ஓகே அப்படின்னு போட்டுடுறேன் சப்ளை ஓல்டேஜ் போட வேணாம் ப்ரைமரி ஓல்டேஜ்னு பியூர் டெக்னிக்கல் நேம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க விபி ஐபி ஓகே இது வந்து என்பி நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இந்த ப்ரைமரி காயில் இது வந்து என்எஸ் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இந்த செகண்டரி காயில் கரண்ட் த்ரூ த லோடு ஐஎஸ் செகண்டரி கரண்ட் இந்த லோடுக்கு அக்ராஸா ஒரு மெஷரபிள் ஓல்டேஜ் வருது அந்த மெஷரபிள் ஓல்டேஜ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா விஎஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட முடியும் ஸோ இதெல்லாமே நம்மளோட மெயின் ஃபேக்டர்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட மெயின் ஃபேக்டர்ஸாக நம்ம எடுத்துட முடியும் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் எப்படிமா ஒர்க் ஆகுது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கொஷின் ஆக்சுவலாக இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் ஒரு மேஜர் ஃபார்முலா வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த ஃபார்முலா கான்செப்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது நான் உங்களுக்கு ஜென்ரல் கான்செப்ட்ஸ் தான் எடுக்கிறேன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் ரொம்ப டீப்பாலாம் ஹையர் ஸ்டடீஸில் டீச் பண்ணுவோம் அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட கூலிங் டியூப் டிசைனிங்ஸ் எல்லாம் இருக்குது நிறையா அதே மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட அட்வான்ஸ்ட் மாடல் நீங்கள் இன்றைக்கி இபி போர்டில் யூஸ் பண்ணுறாங்க புக் ஆர்ட்ஸ் ரிலேட் டைப் ஆஃப் மாடல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஸோ அது ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் நிறைய ஒரு பார்ட் உள்ள ஒரு ஏரியா பட் நீங்கள் படிக்கிறது பேசிக் டைப்ஸ் ஓகே பேசிக் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஓகே ஸோ அதில் பேசிக் இக்வேஷன்ஸ் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இஎம்எஃப் இக்வேஷன்ஸ் எல்லாம் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கல ஓகே இஎம்எஃப் இக்வேஷன்ஸ் எல்லாம் வரும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு எஃப் இன்ட்டு பை இன்ட்டு டேன் ஃபேஸ் இன்ட்டு வைண்டிங் ஃபேக்டர்லாம் எடுப்பாங்க ஆக்சுவலாக பட் அதெல்லாம் வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணல நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ்க்கான இக்வேஷன்ஸ் மட்டும் தான் நீங்கள் எடுத்துக்க போகிறீங்க உங்கள் சிலபஸ் அதோட முடிஞ்சிருச்சு ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் எப்படி ப்ராசஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே இதில் ரெண்டு ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிபல் இருக்குது ஒன்று வந்து இஎம்ஐ ஓகே எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் அண்டர் யாரோட ரூலில் வந்துருதுன்னா ஃபரடைஸ் லா ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன்ஸ் இன்னொன்று ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் இதில் இருக்குது மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் எம்ஐ அப்படின்னா மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஒர்க் அண்டர் த ப்ரின்சிபிள் ஆஃப் மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் இண்டக்டன்ஸ் மியூச்சுவலாக நடக்கணும் அதுதான் கான்செப்ட் அங்கே ஸோ இப்போ எப்படின்னா சிம்பிளாக இங்கே ஒரு ஐடியா நான் சொல்கிறேன் பாருங்களேன் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே இந்த ப்ரைமரியிலேருந்து அதாவது உங்களோட சோர்ஸ் பாக்ஸ்லேருந்து கரண்ட் வந்து உள்ளே போயிடுது த கரண்ட் த்ரூ த ப்ரைமரி காயில் ஓகே இது ஒரு ப்ரைமரி காயில் இந்த ப்ரைமரி காயில் கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும்போது காயில் கரண்ட் ஃப்ளோ இருந்தாலே மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகுது அந்த ஃபீல்டுலேருந்து ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அந்த ஃபோர்ஸ் தான் இந்த சாஃப்ட் அயன் கோர் பீஸில் வந்து எனக்கு ஜஸ்ட் ரொட்டேட்டிங் கொடுக்குறாங்க ஆக்சுவலாக இதை தான் உங்கள் டயக்ராமில் பை அப்படின்னு இண்டிகேட் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக சி இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுலேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் லோவாக இருந்ததுன்னா அது பை அதே மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுலேருந்து அந்த ஃபோர்ஸ் ரொம்ப ஹையாக இருந்ததுன்னா அதை டார்க் அதை தான் நீங்கள் மோட்டரில் எடுத்துக்கிறீங்க ஏன்னா மோட்டரில் ரோட்டரை ரொட்டேட் பண்ணணும் ஃபோர்ஸ் எனக்கு அதிகம் வேணும் இது ஒரு ஸ்டாட்டிக் டிவைஸ் ஃபோர்ஸ் கம்மியாக இருந்தால் போகும் ஸோ அதனால தான் இந்த ஃப்ளக்ஸ் இங்கே கொடுத்துடுறீங்க இதை டிவைட் பண்ணும்போது இந்த சைடு பைப்பீனும் இந்த சைடு பையஸ்ன்னு போட்டுடுறாங்க ஸோ அந்த பையஸ் வந்து இந்த செகண்டரி காயிலுக்குள்ளே ஃப்ளோ ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி இருக்குது இப்படி ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ இப்படி வந்துட்டு இருக்கும்போது இல்லை நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் வந்து அதிகமாச்சுன்னா ரிசீவ்டு ஃப்ளக்ஸ் எனக்கு அதிகமாகும் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ரிசீவ்டு ஃப்ளக்ஸ் குறையும் ஸோ இங்கே ரிசீவ் ஆகிற ஃப்ளக்ஸ் தான் உங்களுக்கு இங்கே ப்ரொப்போஷனலாக மாறுது அதாவது பை எஸ் இஸ் ப்ரொப்போஷ்னாலிட்டி டு இஎஸ் இனாலும் வினாலும் ஒன்று தான் ஓகேயா அது இஎம்எஃப் ஓல்டேஜ் தான் இண்டிகேட் பண்ணுது அப்போ செகண்டரி ஃப்ளக்ஸ் இஸ் ப்ரொப்போஷ்னாலிட்டி டு செகண்டரி ஓல்டேஜ் ஃப்ளக்ஸ் எனக்கு செகண்டரியில் அதிகமாக நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணும்போது எனக்கு ஓல்டேஜ் எனக்கு அங்கே அக்ராஸ் லோடு எனக்கு அதிகமாகிடுது ஓல்டேஜ் அதிகமாச்சுன்னா அதை ஸ்டெப் அப்னு சொல்கிறீங்க ஓல்டேஜ் கம்மியாச்சுன்னா அது ஸ்டெப் டவுன்னு சொல்கிறீங்க இங்கே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ப்ராசஸ் ஓல்டேஜ் அதிகமாகணும் அப்படின்னா இங்கே நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இந்த செகண்டரி காயிலும் அதிகமாகணும் அட் த சேம் டைம் நீங்கள் கொடுக்குற ஃப்ளக்ஸும் அதிகமாக இருக்கணும் ஓகே ஃப்ளக்ஸை ரொம்ப கம்மி பண்ணி டேர்ன்ஸ் அதிகமாக இருந்து நோ யூஸ் ஃப்ளக்ஸ் ரொம்ப அதிகமாகி டேர்ன்ஸ் கம்மியாக இருந்தாலும் நோ யூஸ் அப்போ இந்த ரெண்டு இடத்துல இந்த இடத்துட்ட ஃப்ளக்ஸ் அண்ட் நம்பர்
ஓகேயா ஸோ அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு ரிலேஷன்ஷிப்பும் லாக் ஆகிடும் ரிமைனிங் இருக்க ரெண்டு எப்படி லாக் ஆகுது அப்படின்னா ஒன் மோர் பிரின்சிபல் அண்டர் த பிரின்சிபல் ஆஃப் இஎம்ஐ ஓகேயா இஎம்ஐனா ஃபேரடைஸ் ரூல் இ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் என் இன்டு டி பை பை டி டி இதான் ஃபேரடைஸ் ரூல் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ நான் ரெண்டு இங்கிறத நான் என்ன பண்ணிடுறேன் வீனு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேயா ஸோ விஏஸ் ஓகேயா விஎஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் என்எஸ் செகண்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் ஃப்ளக்ஸ் இங்கே சேம் தான் பை எஸ்ஆர் இருந்தாலும் சரி பை பிஆர் இருந்தாலும் சரி இட் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு பை தான் ஸோ அப்போ டிடி அதே மாதிரி விபி ஈக்குவல் டு மைனஸ் என்எஸ் டி பை பை டிடி ஸோ இப்படி எடுத்து நீங்கள் ரேஷியோ போடும்போது எப்போவுமே அவுட் புட் பை இன்புட் தான் போடணும் ஸோ அப்போ விஎஸ் பை விபி போட்டிங்கன்னா அந்த மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடும் இது என்பிமா ப்ரைமரி டேர்ன்ஸில் என்ன நான் ப்ரைமரியில் போட்டுட்ருக்கேன் ஸோ அப்போ என்ன ஆகிடும் உங்களுக்கு என்எஸ் பை என்பி வரும் இந்த டிபி பை டிடி டிபி பை டிடி கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இந்த டேர்ம் ரெண்டுமே உங்களுக்கு கேன்சல் ஆகிடும் கேன்சல் அவுட் ஈச் அதர் ஸோ இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு விஎஸ் விஎஸ் டேர்முக்கு ப்ரொபோஷனலாக என்எஸ் வந்துடுது ஸோ இப்போ ஈக்வேஷன் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஃபைனல் ஈக்வேஷன்ஸ் உங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் டேர்ன்ஸ் ரேஷியோ ஈக்வேஷன் பாருங்கள் விஎஸ்க்கு ப்ரொபோஷனலாக என்எஸ் வந்துடுது இந்த ப்ராசஸ்க்கு நேம் வந்து இந்த ப்ராசஸ்க்கு நேம் வந்து ஃபேரடைஸ் லோ ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் இந்த ப்ராசஸ்க்கு நேம் வந்து மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன் ப்ராசஸ் இதனால தான் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட ரெண்டு இம்பார்ட்டண்டான ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் வந்து அண்டர் மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸையும் இன்னொன்று வந்து ஃபரடைஸ் லோ ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷனையும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அந்த ரெண்டு வேர்டில் இருந்து தான் அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் டேர்ன்ஸ் ரேஷியோவே கிடைக்குது இந்த இக்வேஷன்லேருந்து நம்ம எல்லா ஃபேக்டர்ஸையும் அதாவது விஎஸ் செகண்டரி வோல்டேஜ் ப்ரைமரி கரண்ட் ஓகே செகண்டரி டேர்ன்ஸ் ப்ரைமரி டேர்ன்ஸ் அந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட மெயின் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம அனலைஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இது மூலமாக நீங்கள் விஎஸ் ஐஎஸ் ஓகே என்எஸ் விபி ஐபி என்பி ஸோ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணிக்க முடியும் இந்த ஃபார்முலாஸை வச்சு ஓகேயா ஸோ இதை அனலைஸ் பண்ணுறது மூலமாக அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் உங்களால் ஓகே எந்த குவான்டிட்டி எப்படி இருக்குங்கிறத வச்சு அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை நம்ம ஓரளவு ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் எஃபிஷியன்சி பெட்டராக இருக்கா எஃபிஷியன்சிங்கிறது அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட குவாலிட்டி லெவலில் வந்து இண்டிகேட் பண்ணுது அதை எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணுன்னா அவுட் புட் டிவைடட் பை அவுட் புட் பவர் டிவைடட் பை இன்புட் பவர் இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எஃபிஷியன்சி நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கேன் இதோட யூனிட் வாட்டனும் இதோட யூனிட் ஓல்ட் டேம்பியர்னு கொடுத்துருக்கேன் ஆக்சுவலாக ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஐடியல் டைப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் கொடுத்துடுறாங்க ஐடியல் டைப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் இன்புட் பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு அவுட் புட் பவர் அப்படின்னு நம்ம டினோட் பண்ணிடுறோம் ஸோ இது எல்லாமே ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருக்கான கான்செப்ட்மா ஓகேயா ஃபைன் லாஸ்ட்டாக வந்து நம்மளுக்கு ஏசி ஜென்ரேட்டர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் ஒரு சின்ன ஒரு கான்செப்ட் இது வந்து ப்ரைமரி டேர்ன்ஸாக எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இது கப்ளிங் லைன் அந்த ஐன் கோர் லைன் இது வந்து உங்களோட செகண்டரி டேர்ன்ஸ் இது என் ஒன் இது என் டூ என் ஒன்னை விட என் டூ ஹையாக இருந்துச்சுன்னா அது அப்புன்னு சொல்லிடுறோம் என் ஒன்னை விட என் டூ கம்மியாக இருந்தால் அதை டவுன்னு சொல்லிடுறோம் இது வந்து சிம்பிள் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஓகேயா ஃபைன் இப்போ டேரெக்டாக நம்ம எதுக்கு போயிடலாம் ஏசி ஜென்ரேட்டருக்கு போயிடலாம் ஜென்ரேட்டர் பொறுத்தவரை ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் தான் ஜென்ரேட்டர் வந்து நம்ம டென்த்துலேயே நீங்கள் படிச்சுட்றீங்க ஜஸ்ட் சிம்பிள் டூ இம்பார்ட்டண்ட் பார்ட் ஆஃப் ஜென்ரேட்டர் இஸ் தேர் ஒன் இஸ் அ ஃபீல்டு மேக்னெட் ஓகேயா ஸோ அதர் ஒன் இஸ் ஆர்மச்சூர் ஆர்மச்சூர் இஸ் அ ரொட்டேட்டிங் டு கட்ஸ் த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் இஎம்எஃப் இஸ் இன்டியூஸ்ட் ஓகே ஸோ இந்த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் அது கட் பண்ணுது இதோட பொசிஷன் வந்து ஜீரோ டிகிரி நைன்டி டிகிரி ஒன் எயிட்டி டிகிரி டூ செவன்டி டிகிரி த்ரீ சிக்ஸ்டி ஸோ இதை தான் ஒரு சைக்கிள் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஒரு சைக்கிளில் தான் நீங்கள் அவுட் புட்டில் வந்து ஏசி ஜென்ரேட்டரில் இதை நீங்கள் போட்டுடுறீங்க இதை தான் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம் ஃபைனலாக இங்கே என்ன கான்செப்ட்டுங்கிறத நம்ம சொல்லிடுறேன் ஸோ பை இஸ் ஈக்குவல் டு என் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் ஓகேயா என் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இந்த ஃபீல்டு ஓகேயா ஸோ அதே மாதிரி பி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஏரியா காஸ்டிட்டாக நான் எடுத்துடுறேன் ஓகே பை மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸுக்கான ஈக்வேஷன்ஸை நீங்கள் இதை எடுத்துக்கலாம் ஸோ இங்கே நீங்கள் ஃபர்தராக ஃபேரடைஸ் ரூலை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டி பை பை டிடி இதை நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிற எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து ஃபைனலாக இந்த மைனஸும் காசை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண மைனஸ் சைன் வரும் அதில் இன்ட்டு ஓகே இங்கே டீட்டாங்கிறது ஜென்ரல் டேம் பட் நம்ம எடுத்துக்கிறது இங்கே ஒமேகா டி தான் எடுத்துக்குவோம்
sin omega t அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் நீங்கள் கொண்டு வர முடியும் இது ஜென்ரேட்டரில் உள்ளது ஸோ ஜென்ரேட்டர் பொறுத்த வரையும் நீங்கள் யூஷுவலாக வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அதாவது டு கட்ஸ் த மேக்னட்டிக் ப்ளஸ் இஎம்எஃப் இஸ் இன்ட்யூஸ்டு அது ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷனில் மாறுது உங்களுக்கு ஜீரோ டிகிரிக்கு எப்படி ஒன் எயிட்டிக்கு எப்படி ஒன் எயிட்டிக்கு போகும்போது உங்களுக்கு ஃப்ளக்ஸ் ரேட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து இது ஜீரோ டிகிரியில் இருக்கும்போது ரிசீவ்டு ஃப்ளக்ஸ் அதிகமாகவும் ஒன் எயிட்டிக்கு போகும்போது உங்களுக்கு ரிசீவ்டு ஃப்ளக்ஸ் வந்து கம்மியாகும் ஓகே அது எல்லாமே நீங்கள் அந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸில் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் காஸ் ஜீரோங்கிறது காஸ் ஜீரோங்கிறது ஒன்று மேக்ஸிமம் ஃப்ளக்ஸ் காஸ் நைன்டிங்கிறது காஸ் ஃபைவ் பை டூங்கிறது ஜீரோ ஆகிடுது உங்களுக்கு மினிமம் ஃப்ளக்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஆங்கிளோட வேல்யூஸை நீங்கள் அந்த மெயின் எக்ஸ்பிரஷனில் ஃபை இஸ் ஈக்குவல் டு பிஏ காஸ்ட் டீட்டாவில் கொடுக்கும்போது எவ்வளோ ரிசீவ்டு ஃப்ளக்ஸ் இந்த செகண்ட் மேக்னட் பீஸில் எவ்வளோ இருக்குங்கிறத நம்ம செக் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ இன்புட்டில் எவ்வளோ இருக்கும் அவுட் புட் பாயிண்டில் எவ்வளோ போயிட்டு இருக்குங்கிறத செக் பண்ணுறது மூலமாக டு கட்ஸ் த மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் அந்த அந்த மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் எப்படி கட் பண்ணி ப்ராசஸ் நடக்குதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதை பேஸ் பண்ணி இஎம்எஃப் இஸ் இன்ட்யூஸ்டு எவ்வளோ இஎம்எஃப் வந்து அந்த கார்பன் ப்ரஷ் மூலயமா வெளியில் வருதுங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏசி ஜென்ரேட்டர் உங்களுக்கு அது அதோட குவான்டிட்டி பெருசாக இருக்கும்போது நம்ம பவர் பிளான்ட்லலாம் சிங்க்ரோனஸ் ஜென்ரேட்டர்னு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பல்க் டைப் ஆல்டர்னேட்டர்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாமே ஆக்சுவலாக ஆல்டர்னேட்டர்ங்கிறது இஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் ஆஃப் ஏசி ஜென்ரேட்டர்ஸ் தான் ஸோ அதனால் ஏசி ஜென்ரேட்டர் வந்து சிம்பிள் டு கன்வெர்ட் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி இன்டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக மாற்றிடுது நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஆங்குலர் ரொட்டேஷன் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி உங்களுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த பவர் லைனில் ஃபீட் பண்ணிடுறோம் அந்த பவர் லைனுக்கு முன்னாடி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை போட்டு ஸ்டெப் அப் பண்ணி நம்ம எடுத்துடுறோம் திரும்ப ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி திரும்ப நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேயா ஃபைன் ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் ஒரு 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 இம்பார்ட்டனான ஒரு ப்ராசஸிங் வந்து அந்த ஓல்டேஜுங்கிறது எனக்கு கம்மியாக கொடுக்கும்போது அதிகமாகவும் அதிகமாக கொடுக்கும்போது கம்மியாகவும் யூஸ் ஆகுது யூஸ்வலாக நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்டெப்லைசரில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நைட் டைமில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டெப் அப் ஆக்ட் ஆகும் ஏன்னா இப்போ ரொம்ப டிமாண்ட் எல்லா கன்சியூமரும் ஆன் பண்ணிடுவாங்க உங்கள் ஸ்ட்ரீட்டில் உள்ள எல்லா கன்சியூமரும் நிறைய லோடு யூஸ் பண்ணுவாங்க டே டைமில் எல்லாம் ஆஃபர்ஸ் போயிடுவாங்க அப்போ உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் சப்ளை குவான்டிட்டி அதாவது உங்களோட கவர்மெண்ட்லேருந்து வரக்கூடிய சப்ளை குவான்டிட்டி கொஞ்சம் ஹையாக இருக்கும் அப்போ நம்மளுக்கு லோடுக்கு வந்து கம்மியாக தேவைப்படணும் ஸோ அப்போ கம்மியாக கொடுக்கணும் அந்த டைமில் அது டவுன் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்டெபிலைசர் வந்து போத் அப் அண்ட் டவுன் ஆக்ட் ஆகுது ஓகே ஸோ அப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து இஸ் அ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் இந்த ஃபீல்டு ஓகே ஸோ அப்போ இந்த யூனிட் பொறுத்த வரையும் இதுதான் உங்களுக்கான கம்ப்ளீட் ஏரியாஸ் ஆக்சுவலாக ஃபுல்லாக நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுதான் உங்களோட கம்ப்ளீட் ரிவ்யூ பார்ட் அதாவது மெயின் என்ட்ரன்ஸ் பார்ட் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா மேத்தமெட்டிக்கல் பார்ட்டில் வந்து அந்த எஸ்எல்எஸ் சிஎல்எஸ் ஃபுல்லாக நம்ம கோத்ரூ பண்ணணும் அண்ட் அப்ளிகேஷன் பார்ட்டில் ஜென்ரேட்டர் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் அதில் எஸ்பெஷலி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஏன்னா அதில் தான் நியூமரிக்கல் பார்ட் வந்து உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் ஃபுல்லாகவே வந்திருக்கு ஓகேயா ஃபைன் ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸ் செக்ஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஃபுல்லாகவே வந்து தேரி செக்ஷன் இஸ் ஓவர் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் செக்ஷன் வந்து இந்த ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டுக்கான ப்ராப்ளம்ஸ் ரிலேட்டட் டு கம்பைன் லோட் சிஸ்டம்ஸ் ஓகேயா டபுள் கம்பைன் லோட் சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது ட்ரிபிள் கம்பைன் லோட் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன் நியூமரிக்கல்ஸ் பேசிஸ் based on transformer and generator other related numericals so in the numericals ellame nama next class konjam recollect pannidalam okay fine iniki class vandu alternating current oda theory part is over so concept classes idu vandu full and full complete theory part dhaan just unit oda complete theoretical idea va ஒரு ரீகலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஓகே இந்த ஐடியாஸ் இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் நீங்கள் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஜஸ்ட் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி ஃபிங்கர் டிப்பில் இருக்கும்போது நியூமெரிக்கல் சால்வ் பண்ணும்போது கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் நியூமெரிக்கலை ஸ்பிளிட் பண்ணி கரெக்டாக அந்தந்த கேஸ் அந்தந்த ஸ்பிளிட்டிங் நியூமெரிக்கல்ஸ் அந்த பர்டிகுலர் பார்ட்டில் நீங்கள் கொண்டு வரும்போது யூ ஃபீல் மோர் கம்ஃபர்டபுள் டு சால்வ் த நியூமெரிக்கல்ஸ் ஓகே ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் வந்து ஒரு ஈஸியான லெசன் ஸோ ஃபண்டமெண்டல் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி இந்த யூனிட்டில் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஸோ அதனால் இந்த லெசன் வந்து கோத்ரூ பண்ணுங்கள் இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் நம்மளோட குரூப்பில் அப்டேட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃபைன் இன்னைக்கு கிளாஸ் வந்து ஓவர் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து இந்த யூனிட்க்கான ஃபுல் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம டிஸ்க